第一章，我把老婆抵押了，太难吃了，嚼着豆麦饭。王渊放下土陶碗，感觉像吃糠一样。现在谁再给他说穿越好，他上去就是两个大嘴巴。穿越到大业王朝，类似华夏古代，前身小地主家庭，父母还在时，早上小米稀饭，中午小米干饭，晚上杂粮面烙饼、肉蛋。每旬从县城读书回来，才能吃一回解馋。寻常百姓一天两顿小米稀饭、豆麦饭、肉，平时想都不敢想。过年有结余，才能沾点荤腥。白面、大米都是地主、士绅、官员享用。想起地球上倒掉的鲫鱼肉蛋，王渊恨不得抽自己。一个怯生生声音响起：“夫君，对不起，家里没小米了，让你一个病刚好的读书人吃豆麦饭。”王渊双眼一亮，一个美少女怯生生站在堂屋前，十七八岁，身材高挑，婀娜多姿，眉目如画，有一米七高，小红袄，绿布裙，花布鞋，衣着简单，素面朝天，却像从书画中走出。透着出尘柔美气质，不过瓜子小脸惨白，头发细黄，一副营养不良模样。这是前身妻子李诗涵，复县第一美人，原本轮不到前身娶。当时李家有灭族大祸，想将女儿嫁出去，免受牵连。全县无人敢娶，唯有前身头铁。结果成亲当天，李父转危为安，消息传回，李家当场要悔婚。李诗涵却坚决不从，认定了患难夫妻，要从一而终。也不知受李家悔婚刺激，还是前身身体有毛病，两人成亲三年。一直没有夫妻之时，昨天前身突发疾病昏迷，王渊今早穿越而来，鸠占鹊巢。看着少女穷鼻，王渊起身伸手，啊！李诗涵抱头蹲下流泪，夫君不要打我，嫁妆真的卖光了。王渊手僵在半空，不能人道，前身心性大变，不再读书科举，整日吃喝玩乐，把家产挥霍一空，便招法虐待漂亮老婆。卖光他的嫁妆不说，还逼他回娘家借钱供他挥霍，折磨的他整日以泪洗面。偏偏李诗涵认定了患难恩情，不仅没有离开，反而拖着伤痛郊区伺候前身吃喝。夫君，不要打我了。我会想办法弄钱给你买酒买肉的。仰着瓜子小脸祈求，李诗涵哭得梨花带雨。我不喝酒也不吃肉，你鼻子上有灰，我帮你擦一下。扶起瑟瑟发抖，李诗涵，王渊用袖子蹭去他鼻尖上黑烟，李诗涵却更加恐惧。三年来，夫君非打即骂。偶尔甜言蜜语一次，要么哄她的嫁妆去典当，要么让她回娘家借钱。今天这么温柔，肯定又要她弄钱。王渊柔声道歉：“以前是我错了，以后我不会再打你了。”呜呜呜！李诗涵泪水夺眶而出。夫君，你又在外边借了多少钱？夏天回娘家，我哥都说了，不会再借我一个铜板了。王渊苦笑：“我没在外边借钱，不会让你回娘家要钱。”李诗涵将信将疑：“真的？”王渊点头：“相信我，这么好的一个女孩子，地球上打着灯笼都难找，前身怎么不知道珍惜呢？”我。我再相信你一次，李诗涵声音怯怯。每次相信夫君花言巧语，过后换来的都是更深伤害。希望这次例外。哐当，木门被狠狠推开，一个黑高帽、黑缎衣、腰系红带、脚踩不靴中年人进来。他瞅着李诗涵，两眼放光，在撇土陶碗里豆麦饭，呲着一口黄牙。哟，王少，小米烙饼吃腻了，改吃豆麦饭换口味了。也是一天三顿小米干饭，拉屎都拉是干的，费劲。古代也有凡尔赛，吃个小米干饭都能显摆，感觉中年人熟悉。王渊又想不起来前身与他关系，刘里长要炫耀你家有钱，回小刘庄去，别在我们大王庄显摆。刘诗涵俏脸含煞，挡在王渊面前，竟好似要保护他。刘里长，王渊想起来了，刘有才，县城户房虚吏，北平乡里长，附近小刘庄地主，负责征收北平乡人丁税、田亩税、杂税，兼职放高利贷。谁家人有病，田地欠收交不上税，他就上门放债，靠着这种方式兼并三百亩土地，算个小地主。你们家，这是本老爷的家，连你这个小美人，马上也是本老爷的。瞪大眼睛看清楚，从袖子里掏出一张借据，刘有才得意洋洋摊开。小王村同生王渊，今借大刘庄刘有才银子三十贯，一月后偿还本金四十贯，以祖宅村东头十亩上田，妻子李诗涵为抵押。看着签名手印，一些记忆浮现，王渊恨得咬牙。前身一次酒醉，在县城被刘有才拉去赌博，舒红眼借钱写下借据，刚向李诗涵表态，前身作妖就爆雷了。城州名声凋敝，一个壮劳力一天只能赚三四十文，千文一贯钱，三十贯不算利息，一个壮劳力也要干三年，还不算吃喝、苛捐杂税、服徭役，这么一大笔钱，让他这个机械、材料学双博士都头疼。刘有才色眯眯瞅着李诗涵，小美人做了本老爷的填房，保你吃香的喝辣的，不再跟着败家子吃苦。啪嗒啪嗒，李诗涵转身看着王渊，泪水顺着瓜子小脸流淌，拍碎在地砖上。果然。又错信了夫君，夫君怎么虐待他都可以，竟然把他当做财物抵押。这一刻，他心如刀割，不知如何安慰。看着耀武扬威刘有才，王渊蹙眉，拿着借条滚。混蛋，你想赖账？刘有才挥舞借据跳脚，信不信本老爷回小刘庄，叫两百个人把你打残了。县老爷还会把房子、田地，你老婆都判给我。有借据在，还敢赖账，活腻了！扯着王渊袖子，李诗涵抹泪，夫君不能赖账。我回娘家借钱
，这件事我能解决。王渊怔了一下，没有想到都被抵押了。李诗涵还愿意帮前身填窟窿。刘有才不屑看着王渊，你一个败家子，凭什么解决？今天见不到四十贯，本老爷就不走了。王渊指着借据日期，瞪大你的狗眼看清楚，一个月时间到了吗？刘有才噎住了，听说王渊病重，他才上门逼债，争吵起来都忘记了，还债还差三天，不由咬牙，我就不信你一个败家子。三天能弄来四十贯钱。第二章，老婆要陪我一起做流氓。王渊挑眉，我要是弄来呢？刘有才一脸狡诈，你要是能弄来，本老爷利息不收了；要是弄不来，卖身给本老爷当奴仆，怎么样？李诗涵俏脸色变，夫君不要答应。这黑心地主想让他卖身为奴，王渊心头愤怒，就去写了两份契约，拿出红印泥，签字，画押，好，写下歪扭名字。摁下红手印，刘有才一脸诡计得逞离开。你这败家子，人卖人品，三天绝对弄不到四十贯钱。小美人娘家虽然富有，但一直想她离开这败家子，不可能借这笔钱。打这个赌，白赚一个童生奴仆，转手一卖又是几十贯钱，距离刘家占地千亩目标又近了一步。院子里夫妻相对而立。诗涵、王渊想安抚，李诗涵抹泪冲入卧室。王渊明白这是把他伤透了。夫君，转眼李诗涵又从卧室里跑出来。一脸不舍，打开一个小布包，咱们去县城把这个镯子当了，我再去求求哥哥，一定能凑够四十贯。王渊摇头，这四十贯钱我来想办法。这白玉手镯是李诗涵母亲遗物，前身动手要过三次，李诗涵被打得咳血都没交出，如今竟为前身还债拿了出来。李诗涵抽泣，你能有什么办法？那是四十贯钱。又不是四百文钱。王渊翻前身记忆，让我想想。对于种地村民，四十贯钱是能逼死人的巨债，但它是机械材料学双博士，有超过这个时代的眼界知识。以前我不给你，是因为他是母亲留给我的念想。李诗涵恩业，现在你到了绝路，我不能看你卖身为奴，奴仆永无出头之日，连流氓都不如。大业朝，人分三六九等，无地者为流，无房者为氓，无地无房，官方认证的流氓。比平民身份都低，而奴仆连流氓都不如。王渊没注意他说什么，绞尽脑汁翻看前身记忆。大业科技与华夏宋代相仿，以他机械材料双博士知识，能造出一些新奇之物。但这个小村落里连个铁匠铺都没有，英雄无用武之地。不过这是最后一次了，哥哥以后肯定不会帮我们了。李诗涵抹泪仰头，以后你要再在外边借钱，我真没法帮你填窟窿了。你要是堕落成流氓，我就陪你一起做流氓。哎。有了！突然，王渊双眼一亮，包了一包动脉面，拎起石臼锄头，背上竹筐出门。夫君，李诗涵诧异，家里农活，夫君可从来不碰，全都是他操持。秋收都结束了，他还拿农具干嘛？大王村地势平坦，一里外有条泾河，三十里外有山，全村四十户人家全都姓王，可以说一个老祖先。秋收刚过，交过人丁税、田亩税，土匪又来收了一波粮，家里存粮都不够吃。熬过冬天，春天都难。村民们都没闲着，要么出去做工，要么在家纺纱织布，要么出来挖野菜。砰！来到村外一荒地，王渊抡起锄头，刨开干硬泥土，捡起一条草根，在桶里洗了洗，放嘴里嚼起来。那不是读书人王渊吗？怎么吃起草根来了？肯定家里断粮了。听说他欠了刘老爷四十贯钱，三天后要是还不上，房子、老婆、田地都归人家了。败家子啊！王老爷给他留了那么多家底，硬让他给败发光了。现在饿得吃草根。活该！一些挖野菜的妇人看着嚼草根的王渊，摇头，味道对，就是他。土掉嚼烂草根，王渊抡起锄头，全力挖这种草根。前身不是生产，平时运动少，身体极差。挖了片刻，王渊扶腰拄着锄头，大口大口喘气。哟，小渊，家里断粮了，开始吃起草根了。这草根不能吃，拿碗去村里要一圈。凭你读书人的名头，谁还不给你一碗饭吃？一个流里流气青年走来。他双手抱胸，穿着脏兮兮短褐衣，破布鞋，露脚趾头。四海，帮我挖这种草根，待会分你一些好处。王渊喘气求助。王四海，村里的流氓，无房无地也不做工，就喜欢溜达。以往见前身总是讨好，毕竟读书人将来可能做官老爷。自从前身败家后，王四海讨好态度变成了调侃。王四海两眼一瞪，你也不去十里八乡打听打听，以我王四海的面子，走到哪里没人管饭，还需要你分我草根吃？分你的好处不是草根。若非身体太累，王渊懒得理这货。说十里。八乡都管他饭，实际上是他脸皮厚会蹭饭。别解释，你家什么情况我了解。别想了，去你老丈人家低个头，把这个砍过了。面子其实就是屁，再这样等你成了流氓，有你后悔的。无房无地的王四海一副过来人模样，见他不愿意帮忙，王渊不再搭理，继续努力刨地。王四海没去走了，不听老人言，吃亏在眼前啊！小贱，这种草根不能吃。跟叔回家拿点豆面，先对付一阵子。快到中午时，一个中年人走过来，他身材高大，瘦骨嶙峋，双目晶亮射人，穿短褐衣，赤脚。王渊笑着摇头：“汉山叔，我挖草根不是为了吃。”王汉山原名王大山。
入伍后不知谁帮改的名。五年前解甲归田，比前身高一倍，五福内输败。他入伍前两个儿子退伍归来五年，又造了三个娃。家里田地不多，租了族长三十亩地，一大家子日子紧巴巴。云出点豆面给他这个同族，等于从七口人嘴里夺食。吃草根有啥？村里老一辈人哪个没吃过草根？王汉山瓮声瓮气，认为读书人爱面子，不承认没饭吃了。王渊笑笑，汉山叔，我挖不动了，你能帮我挖一会吗？你这身子骨太弱，挖这一点草根就累成这样，得打哦。王汉山摇头，抓过锄头一抡，泥土如离地翻飞。半个时辰，荒地被刨开一大片。水桶、竹筐装满草根，王渊满脸欢喜。这孩子以前花天酒地，现在家败了草根都当宝贝。王汉山眼神怜悯，放下锄头离开。第三章，余香飘满村，剩下工作就省力多了。洗干净草根，在石臼里捣碎，忙活半天，王渊累得腰酸背痛，才收集一桶碎草根叶，走走歇歇，拎到金河边，见一处水底有鱼游洞，王渊将豆麦面和水撒进去，有鱼饵。鱼越来越多，王渊小心翼翼将草根叶倒进去。随着草根叶扩散，一条条鱿鱼翻白肚皮从水底浮了上来，一条、两条，不大一会功夫，王渊捞了八条大鱼，十五条小鱼，大鱼都在五斤以上，小鱼也在半斤以上，再小的就放生。夕阳西下，王渊满载而归，路过村东头四间茅屋，一个牛棚，篱笆扎成的小院，汉山书，王渊喊了一声，三个穿棉袄、棉裤、露着屁股蛋小娃娃从屋里跑出来。好奇又怯懦地看着穿长袍的王渊，王渊啊，你叔刚出去，有事啊？屋子里，一个面容枯黄女人走出来，浑浊眼神带着戒备。红婶，汉山叔下午帮了我，送几条鱼给你们吃。王渊拿出两条大鱼，六条小鱼，放在门口离开。啊，这太多了，太多了。王渊，你拿回去吧。红婶戒备眼神变成震惊，这年月缺吃少穿。接济亲人也不过一点杂粮，谁一下子送十多斤鱼？就是村里最有钱的族长家，过年也舍不得买这么多鱼。这么多鱼拿出去卖，差不多好几百文。这里太重了，他想不通这败家子为什么要给他家送这么多鱼。我还有，王渊头也不回走了。鱼鱼，三个小娃娃围着八条鱼开始流口水。红婶眼神挣扎，想把鱼杀了煮给孩子吃，又舍不得不敢。不多久，王汉山两个儿子回来，红婶焦急道。当家的王渊说：“你帮他了，刚送来这妖多鱼，你到底帮他干了什么？他送你这么多鱼，我就帮他挖了一回草根，他哪来这么多鱼？”王汉山看着八条鱼，一脸怀疑：“你没看错吧？真是王渊送来的，这么多鱼，就是打鱼多年老渔夫也要撒网好几天，手无缚鸡之力的王渊，怎么可能捕到这么多鱼？我眼睛又不瞎，王渊还能认错了？”红婶翻白眼，放下心来：“当家的真帮了王渊，这鱼就能留下来。”一家人煮一条吃，其余拿去卖钱买点棉花，过年给娃娃们做件新棉袄。不行，不能要，不管他鱼怎么来的，他欠了刘老爷那么多钱，这鱼他要卖了还账，咱不能要。王汉山将鱼塞到木桶，提着就往外走去。当家的红婶祈求道：“大鱼给王渊送回去卖钱，小鱼留着给孩子们吃吧。你看他们多久没吃肉了，小鱼也卖不上钱。”看着五个咽口水孩子，王汉山将六条小鱼留下，提着两条大鱼就走。山叔，哪逮的两条大鱼？一条得有五六斤吧。村里溜达的王四海围上来，看着两条鱼，忍不住直咽口水。他大半年都没沾过荤腥了。王汉山道：“这两条鱼是王渊的，我给他送过去。”王渊的，王四海难以置信。那书呆子白天还在挖草根吃，怎么弄到两条大鱼的？身体太弱，鱼又太重。王渊走走停停，还没到家，便被王汉山追上要还鱼。王渊不收，书，这是干啥？说了给你吃，咋又送回来了？王渊，小鱼书留着。大鱼，你拿去卖钱，好把债还了。王汉山把鱼摁倒竹筐里，叔，这两条鱼能卖几个钱啊？根本不够还债的。王渊又将鱼拿出来，你要是过意不去，明天叫上大虎、二虎给我帮一天忙，我保证你以后天天有肉吃，天天吃肉。王汉山吓得一跳，又不是关老爷，谁能天天吃肉？多卖饭吃饱就行了。不过看王渊今天补这么多鱼，王汉山又有点期待。夫君去了哪里了？怎么还不回来？难道逃债跑了？小院门口，李世涵踮脚眺望，心头忐忑不安，心乱如麻之际，一道人影映入眼帘，缓缓走到门前。李世涵飞奔过去，看着桶筐里装满鱼，惊诧伸手：“夫君，你哪弄这么多鱼？要的。”王渊扭身避过，太重了，你力气小，我提就行了。李世涵身子一颤：“要的，找谁要的？人家为什么给夫君这么多鱼？”王渊又道：“今晚给你做鱼吃。”李世涵强颜欢笑：“夫君，煮一条小鱼你吃。”我喝一点鱼汤就行了，其他的鱼带到县城卖钱。王渊调出两条两斤小鱼，还债我有办法了。你晚上多吃点鱼肉，看你小脸都受凹进去了。李世涵忐忑不安，夫君又开始花言巧语了。这些鱼肯定来路不正。王渊鲨鱼破鱼，李世涵要帮忙，让他赶到一边。片刻功夫，两条鱼清理干净。王渊拎鱼进入厨房，说是厨房，一间茅屋一半堆满柴火，一半砌铁锅土灶台，一个木柜子里面两个土陶挂，一罐白猪油。
，一罐发黄大颗粒盐，五个土陶碗，四个瓷盘子，边上一个大水缸，上面一个水瓢，一个案板，简陋的让王渊发怔。夫君，君子远庖厨，你是读书人，煮饭我来吧。李世寒端着油灯进来，昏暗的厨房亮了一些。我不是君子，我现在只想吃肉，赶快烧火。李世寒将锅烧热，王渊挖了两大勺猪油放进去。夫君。油放的太多了，这样下去油很快会吃完的。李诗涵看得心疼，这两勺猪油可以吃半月了。煎鱼必须油多，不然糊了怎么办？王渊放入两条鱼，猪油煎鱼滋啦啦炸响，诱人鱼香飘出。咕噜，李诗涵直咽口水，鱼香飘出院落。鱼、猪油、煎鱼，王渊家在吃鱼，比过年吃的都好，好香啊！一定放了很多猪油，他欠了那么多债，怎么还敢吃鱼，还敢放那么多油？真是个败家子啊！有村民路过，闻着空气中鱼香，步子都挪不开了。啪！端着土陶碗，想窜门看王渊吃草根还是吃鱼的王四海，顿觉碗里的豆麦饭不香了，口水流出，滴在碗沿上，咕噜噜，煮了一刻钟。王渊拿出盐罐，舀了一勺粗盐调味，这是没提炼颗粒盐，色泽微黄，里面有杂质，价钱也不贵。一斤五十文左右，很多百姓仍然吃不起。两条鱼出锅装盘，撒上野菜末，浇上鱼汤，摆上桌，一盘推到李诗涵面前。王渊道：“赶快吃，凉了心。”咕噜，鱼香扑鼻。李诗涵口水分泌较快，却没有下快，反而泪光盈盈。夫君，你老实告诉我，这鱼到底哪里来的？第四章，同床共枕，心猿意马。这世界有网鱼、钓鱼、抓鱼，还没人要鱼。王渊笑道：“我发现了捕鱼秘法，能捕好多鱼，快吃吧。”小心刺，捕鱼秘法。李诗涵将信将疑，又被王渊关心，弄得心如鹿撞。两人吃鱼，不知前身吃鱼太少，还是野生鱼原因。王渊发现，只用猪油煎一下，加点盐煮了一刻钟，撒点野菜末的鱼，竟然十分美味，一口气吃完了。再看李诗涵，小口小口如猫一样，才吃小半条。夫君，我吃饱了，这大半条我没动。一见王渊盯着他，李诗涵收起筷子，将鱼推了过去。我吃饱了，只是看你吃鱼样子好看，快吃吧。王渊起身出了堂屋，家里亦有荤腥，李诗。韩都不舍得吃，留给前身，这也造成明他日益消瘦，原本明艳动人，褪色许多。好看，夫君。李诗涵俏脸羞红，看着王渊背影，眼眶不自觉润了。成亲三年，夫君非打即骂，从未这样夸过他。王渊遥望夜空，恍若隔世，没有工业化星空，明月高悬，繁星满天，煞是好看。只是生产力低下，百姓过得太苦了，吃不饱，穿不暖，整日惴惴不安。夫君洗脚。不知过了多久，李诗涵端来一盆热水，搬出凳子放在屋檐下。王渊坐下要脱鞋，李诗涵却蹲下来，熟练帮他脱掉鞋袜，捧起脚放进盆里。我自己来。这个时代，妻子帮丈夫洗脚正常。王渊却不习惯，李诗涵小手一颤，夫君帮他做饭，让他多吃鱼，夸他好看。现在脚也不让他洗了，这是打算对他做什么？洗漱完毕，一阵倦意袭来，王渊开口：“睡吧。”天黑，点灯费油，百姓都睡觉造娃，没有其他娱乐活动。李诗涵低声道：“夫君，你先睡，我再织一会布。”不织了。王渊摇头。李家书香门第，父兄在朝为官。李诗涵没学过织布，嫁给前身，为了补贴家用，才学着织布赚钱。但这种手工业累得腰酸背痛，也赚不到几个钱。嗯，李诗涵俏脸煞白，来卧室铺好床，又打了个地铺。王渊蹙眉，地上凉，睡床上。同房不成，前身一直睡床。李诗涵打地铺，李诗涵眼中恐惧，将地铺挪到床上，脱掉红袄绿裙。白亮婀娜娇躯钻入被窝，颤颤发抖起来。夫君每次让他睡床，同房不成都会发狂施暴。我以后不会再欺负你了。想起前身那些恶行，王渊怜悯安抚。一躺下，少女好闻体香传来，不自觉心猿意马。不过前忙了一天，刚胡思乱想两下，便困得不行。不欺负我。你哪次说话算数？李诗涵凄然一笑，闭目躺在床上，认命的等待暴行。然而随着王渊均匀鼾声响起，李诗涵眼眶又湿了。夫君好像真的变了，不欺负我了啊！一句话还未说完，王渊一个翻身钻入被窝，将他抱在怀里。李诗涵战战兢兢等待着暴行，渐渐又感觉浑身发热。清晨起床，王渊拿着一截柳枝，末尾被锤成小刷子。这是大业王朝的牙刷，条件好的配食盐漱口，再有钱的用中药材配成牙粉，将柳枝塞入口中。王渊干蹭两下，感觉有点苦。味突然，李诗涵红着俏脸：“夫君，门外好像有人，我去看看。”看着美少女害羞模样，王渊唇角上扬。昨晚本来一人一个被窝，早上不知怎么抱到一起。漱口后打开门怔住。汉山说：“你们怎么来这么早？”门前三个高大消瘦男人，正是王汉山父子三人。王大虎、王二虎与王汉山相仿，身材高大，瘦骨嶙峋。不同的是，大虎气质稳重。
。二虎气质莽撞，王汉山声音洪亮，起得早，今天帮你干什么？大虎、二虎期待看着王渊，以往对这个同族堂哥，他们敬畏又看不起。昨晚王渊送那么多鱼，两条大鱼，父母没舍得吃，家里一人一条小鱼，弟弟妹妹吃得嗷嗷叫，父亲母亲看着都哭了。他们哥俩牙口好，直接鱼骨头嚼碎，嘎嘣嘎嘣吞下去。一听说王渊今天要帮忙，父子三人天亮喝点稀饭就来了。鱼肉太好吃了，先不急。王渊打着哈欠，诗涵把豆麦面拿出来烙饼。家里豆麦面不多，李诗涵心里不舍得，却也立刻去做。有外人在，不能落夫君面子。王渊招呼三人进屋，大虎、二虎去水缸里抓五条鱼出来。咱们熬鱼汤喝，昨天的鱼全放在水缸里，麻醉剂一过又活过来了。他还抽空试验了公鱼数，现在鱼全都是活的。鱼汤，大虎、二虎直咽口水，不过两人都没动，转头看着父亲王汉山，摇头。王渊，我们早上吃过饭了，鱼留着卖钱还债。王渊笑道：“汉山叔，不用担心，还债我有办法。今天的活重，不吃饱哪有力气？”大虎、二虎，快去杀鱼！一听活很重。王汉山点了点头，重活那点稀饭可顶不住。大虎、二虎捞鱼杀鱼，不多久，烙饼、热鱼出锅。李诗涵端着一条鱼，一个饼躲在厨房单独吃。王渊四人在堂屋围着八仙桌，早上煮的鱼比昨晚煮的大，每条都有二斤以上。王渊吃了个饼，小半条鱼便吃不下了，推给大虎、二虎，两人一人一条二斤多鱼，三个豆麦面大饼，还把王渊剩下大半条鱼分掉掉。连汤都喝干净。一旁王汉山瞪着两个儿子，不好意思对王渊苦笑：“渊哥，你做的鱼太好吃了，俺从没吃过这么好吃的鱼，我娘煮鱼都舍不得放猪油。”二虎扎摸着嘴：“以后谁要欺负你，俺帮你狠狠揍他！大王庄除了俺爹俺哥，谁也打不过俺。从小到大，从没这么痛快吃肉，这一刻感觉全世界王渊最好。”大虎桌子下踢了二虎一脚，笑道：“渊哥。”没事，咱不打架。以后家要有什么力气活，说一声，俺们都帮你干。若是真被人欺负，有理咱也不怕。王渊笑笑点头，村民就是实在，对他们好一点，立刻就想回报。王汉山也未发话了，有事只管叫他们。今天干啥活？大虎、二虎翘首以待，吃烙饼、油煎鱼。今天要干的活肯定费力气，不过他们不怕累。王渊轻笑，还跟昨天一样，挖那种草根。越多越好。二虎好奇道：“渊哥，你挖那种草根干嘛？我爹说不能吃。”大虎也看着王渊，闭嘴，让你挖就挖，问那么多干嘛？记住，这是出去不能乱说，不然老子打断你们的腿。王汉山神情严厉。昨天王渊挖一筐草根，下午就弄那么多鱼，那些不能吃的草根，肯定与捕鱼有关。谁知道这秘法吃穿不愁？王渊让父子三人参与，这是天大的信任，绝不能泄密。一见父亲严厉，大虎、二虎脑袋一缩，不敢再吭声。汤族禀宝。四人拎着工具出门，却见大门被人堵住。第五章，族长眼红要分鱼。王四海双手拢在袖子里，站在王渊家门口流口水。王渊开口：“你干什么？”大虎、二虎一步跨出，一左一右围住王四海。一大早对渊哥家流口水，这流氓肯定没怀好意。王四海吓了一跳，连忙后退到门外。我，我想吃鱼，这脸皮够直接。王渊摇头：“你来晚了，鱼吃完了。”王四海淡着脸道：“早上吃完了，不还要晚上吗？”只要有鱼吃，我给你挖一天草根也没关系。昨晚溜达，发现王渊家在吃鱼；王汉山家也在吃鱼。早上溜达，发现王渊家又在吃鱼，还有王汉山父子。想想昨天王渊说的好处，他明白他错过了什么。两顿鱼，王渊眨眨眼睛，那你先去弄俩鸡蛋。在农村，养鸡的虽不少。但鸡蛋都攒起来卖钱，弄两个鸡蛋真不容易。好嘞，王四海咬牙转身。王汉山提醒道：“王渊，你想用鸡蛋，让四海知难而退吧。但他这人脸皮厚，可能真摸来鸡蛋。他若加入人多嘴杂，捕鱼秘法容易泄露。”王渊笑道：“汉山叔，捕鱼需要鸡蛋。”他若真能弄来，那就让他加入。人多力量大嘛，捕鱼秘法只是过渡，他没指望这个安身立命。四人出发，不多久，王三海家响起河东狮子吼：“王四海，你个吃白食的流氓，老娘整天管你吃喝，你还敢偷老娘鸡蛋？有种你别再回这个家，不然老娘打折你的狗腿！”嘿嘿，鸡蛋到手了，加入王渊的捕鱼队，晚上有鱼吃了。王四海一手一个鸡蛋飞奔。跑到大王村外与王渊会合，两个鸡蛋做投名状。王四海正式入伙捕鱼小队，挖草根开始。王汉山、二虎一组，大虎、王四海一组。王渊负责洗草根，放在石臼中捣碎。见他干得太慢，这点活也被大虎、二虎抢过去。中途有村民好奇围观，不过看了一会，感觉无聊走了。午饭吃早上烙的饼，这让王四海有点失望，没吃到鱼。忙活到下午，五人挑着石桶草根叶。来到金河边，找个深水有鱼区。王渊将鸡蛋打入豆麦面中，搅成糊糊，撒入河里。王汉山四人看得心疼，鸡蛋拌面，人都不舍得吃，却眼不眨扔进河里了。不愧是败家子啊！有鸡蛋做诱饵，本就有鱼游动的河底，鱼越来越多。大虎、二虎听王渊指挥，将草根叶全部倒入河中。不多久，随着草根叶扩散。
，一条条鱼翻白肚皮浮起，四人呼吸急促，惊喜交加。这就是王渊的捕鱼秘法，如此简单易学好用。快捞鱼，等麻醉劲一过，鱼又能游起来了。王渊连忙催促：“醉鱼草草根，有毒性量大，可以麻醉鱼。”大业还没人发现它的用处。村民平日里挖到醉鱼草，也一样丢到过水中，不过没捣碎，毒性释放不完全，量小要不到鱼。众人连忙捞鱼，大鱼装满十个木桶，小鱼用蔓藤穿塞，搭满四条扁担。王渊开始分鱼，汉山叔、大虎、二虎、四海，大鱼我拿去卖钱还债。小鱼分给你们，王四海连忙点头。小鱼上百斤，他能分二三十斤，这收获太大了。王汉山却摇头不分。小鱼虽然不值钱，但这么多拿去卖，也能卖个两三贯钱。你欠了四十贯钱，这些大鱼都卖了，也未必够啊。二虎豪气挥手，渊哥。小鱼也拿去卖，再把昨天你送俺家的两条大鱼也拿去卖。有你这捕鱼之法，以后咱不缺鱼吃了。大虎点头同意，看向王四海。王四海讪笑，可以，不过我得拿两条小鱼回去。早上偷了嫂子两个鸡蛋，晚上不给他带点东西，牛棚他都不会让我睡了。哈哈哈,哈！二虎大笑，王汉山、大虎忍着憋笑，流氓不好当啊。四海住在三海家，平日蹭饭被嫂子骂，晚上只能睡牛棚，看似潇洒，实则极苦。没问题，剩下的鱼明天一起卖，到时钱分你们。王渊唇角上扬，话锋一转，不过明天卖鱼还要辛苦大家一起。大王村距离县城四十里，都是土路，崎岖不平，几百斤鱼让他一个人运，十天也未必能运到。王汉山蹙眉，自家人。说什么客气话？晚上我回去借骡车，咱们天不亮就去县城，争取卖个好价钱。王渊又道：“这捕鱼之法暂时不外传，我有安排。”王汉山点头，明白。那种草根、河里的鱼就那么多，多一个人知道这法子，咱们捕鱼就少一点，难一点。王四海提醒道：“汉山叔，我不告诉我哥，你也别告诉红婶，免得我哥告诉嫂子，红婶告诉他娘家人，那这秘法很快传遍北平乡，到时我们捕到鱼也卖不上价钱，咱们秘密捕鱼不泄露。”干个两三年就能买地当地主，大虎、二虎四目大量，做地主活别人干，粮自己收，永远不饿肚子。王汉山点头，咱们五个干可以。这捕鱼秘法是王渊拿出来的，他拿大头，咱拿小头。王四海点头同意。王渊干活虽少，但没他捕鱼秘法，四人力气再多也没用。王汉山又道：明天卖鱼还了债，王渊你继续读书，捕鱼大头还是你的，读书做官才能光宗耀祖。大虎、二虎，王四海神情一凛。敬畏看着王渊，附近几个村子，王渊是唯一的同生，能科举做官的。这捕鱼秘法看似吃穿不愁，实际还是在地里刨食。王渊笑而不语。五人调鱼回村，王渊走两步，肩头疼得受不了，停下。二虎直接单手挑起挑子，一人挑四桶鱼，还健步如飞。五人回到大王庄，十桶鱼引起轰动，许多村民围上来。这么多鱼，能卖好多钱吧？王渊的祖宅、媳妇、田地能保住了？不一定啊，四十贯钱。这些鱼卖了不一定够，你们怎么捕的？村民一脸羡慕，议论王渊债务。有人打听捕鱼秘法，传统捕鱼方式：撒网、钓鱼、网、麻绳编织。长期水浸容易腐烂，所以要三天打鱼，两天晒网，一天出能打几小鱼就不错了。钓鱼鱼线不结实，钓大鱼鱼线容易断，只能钓小鱼。五人笑脸相迎，遇到问捕鱼秘法的不搭腔。王渊，你弄这么多鱼，还不给每家分上一条？金河是大家的金河，你不能一个人吃独食。突然，一个老年人双手背后。肚着八字不走来，他两腮无肉，三角眼，山羊胡须，穿着发白长衫，戴着方巾帽，与村民穿的不一样。读书人打扮，大王村王室族长王必忠，拥有两百八十亩地的地主，对，一家分一条。有人附和，数量寥寥。王渊鱼多不假，但背着四十贯债，鱼卖了都不一定够。王渊蹙眉看向王必忠，这是族长。读书四十年，连个童生都没考上。前身十五岁考上童生，等于狠狠打了他的老脸。一直明里暗里说前身坏话，这三年更没少被他编排。王汉山低声提醒：“族长爱占便宜，给他两条小鱼打发了，别让他鼓捣大家，闹得你名声不好。”第六章公鱼术。王渊笑道：“族长，鱼分你吃没问题，我四十贯债也分你一些。你要不想负债，你家二百八十亩地分我几十亩，我家田地都抵押了，庶子不可谋也。”王必忠拂袖而去。老夫要你一条鱼。你要老夫背债，还要老夫几十亩地，这败家子怎么有脸说得出口？族长，别走啊！我给你开玩笑的，别生气啊！王渊在后面喊着，捕了这么多鱼，谁单独来要两条，他绝对会给。道德绑架他，给全村人分鱼，自己落人情，不行！王必忠气冲冲，头也不回。看懂王渊套路，村民哄堂大笑。你找我要东西，我也找你要东西，你不给我，我凭什么给你？王渊抱拳，诸位叔伯兄弟，我的事你们都知道，这些鱼要卖钱还债，今天就不跟大家客气了。等过了这个坎，家家户户都有鱼，村民喜笑颜开散去。大家虽过得都不好，但总比负债四十贯的王渊好。除了黑心烂肺的家伙，哪个忍心这是占他便宜？王汉山在旁点头，宗族关系很重要。
，王渊这处理的很好，没分鱼还没得罪人。王渊领着四人回家，这么多鱼，看着十桶鱼，李世寒吓了一跳，看着王渊眼眶湿了。夫君说的捕鱼秘法是真的，他真有能力还债。傻妮子，哭什么？拭去瓜子脸泪水。王渊柔声道：“快去和面烙饼。”咱们晚上还吃鱼？嗯，李世寒生如闻那俏脸滚烫，扭身跑进厨房。大虎、二虎、王四海一脸羡慕。整个副县，王渊老婆全县第一漂亮，谁家媳妇都比不上。小渊，早上都在你家吃过了，晚上不在这吃了。王汉山将鱼倒入水缸，直接朝两个儿子一招手。大虎、二虎虽还想吃鱼，但也毫不留恋的就走。早上吃一顿，他们就满足了，不贪心。对，不吃了，回家吃。咽着口水的王四海见三人离开，也不好意思留下。王渊叫住四人，先别走，除了吃饭还有活呢。王汉山脚步一顿，啥活？王渊走到昨天的鱼缸前，把鱼全部绑成这样。一看鱼缸，四人惊了。水缸的鱼头尾用麻绳绑成弓形，鱼鳃张着浮在水里，全都活着。鱼从江河里捞出来。不折腾放几个时辰就死。王渊这样折腾，鱼竟然没有死。从昨天活到今天，厨房里李世寒也好奇。王渊解释道：“这是公鱼术，把鱼头尾绑起来，鱼鳃呼吸的氧气多一些，只要有一点水，鱼就不会缺氧死亡。氧气缺氧。”四人一头雾水，又很高兴。氧气他们听不懂，但知道活鱼与死鱼那是两个价钱。王汉山大手一挥：“那咱们现在绑，一会功夫的事，还吃什么饭？”王渊笑道：“公鱼竹要绑两次，第一次绑住鱼尾，过了一个时辰。”鱼体内脏东西排出来，再解开鱼尾，绑住鱼排泄孔，这样鱼肉会更加鲜嫩。四人一看鱼尾，果然两道绑痕。二虎一脸崇拜：“渊哥，你怎么会捕鱼秘法、功鱼术？你懂得太多了，这还用问？”王四海脸上带着看透一切的自信。王渊是考中同生的读书人，捕鱼秘法、功鱼术自然是他从书上学的，对不对？王渊，王渊抿嘴竖起大拇指，你真是个大聪明，嘿嘿。王四海得意的笑了起来，童生都夸他是大聪明。绑好鱼，饭也好了，热乎乎的烙饼，猪油煎的鲜鱼，端到了堂屋里。李世寒依旧躲在厨房，这个时代女人吃饭不上桌，忙活一天的五人狼吞虎咽。王汉山、大虎、二虎两天内第三顿吃鱼，倒还有个吃样。馋了两天的王四海，一手抓烙饼，一手筷子夹鱼，吃着吃着眼泪流出来，整个人抽泣颤抖。王渊连忙道：“四海。”怎么了，渊哥？没事。二虎大咧咧道：“昨天我和大哥、俺爹、俺娘吃鱼，吃着吃着也哭了，这是太久没吃肉了。”王汉山一瞪眼，二虎连忙低头闭嘴吃鱼。我想起我爹娘了。王四海一抹眼泪，他们临走前，我问他们还想啥，他们说想吃肉，一辈子都没好好吃过一次肉，一辈子都想知道吃肉吃到饱是什么滋味。我本以为我到死也像爹娘一样，没机会好好吃一顿肉，没想到今天吃到了。呜呜，大口咬着饼，大块往嘴里塞鱼。王四海吃着哭着。像疯了一样，王汉山、大牛、二牛谁也没笑，在旁看的眼神黯然。村民田地不多，税赋徭役重，别说吃肉吃到饱，很多村民从生到死都没真正吃过一顿饱饭。不过有了捕鱼秘法，从今天起他们命运改变了，差不多一个时辰了，我再去把鱼再绑一绑。王汉山去绑鱼，大虎默默跟着。丢人了，一抹眼泪。王四海收拾碗筷，二虎在旁帮忙。看着忙碌四人，王渊心头生出一种极不舒服感觉。这是这个时代最勤劳的一群人。却是这个时代最贫苦的一群人，他们付出了最大的努力，干了这个世界最辛苦的工作，可连最基本的生存都做不到。四人离去，王四海回到三哥家敲门，三嫂子开门拎着扫把：“你个吃白食的，偷了老娘鸡蛋还敢回啊！”哼，向来在嫂子面前抬不起头的王四海，扬手挺胸，丢出两条小鱼，啪啪，两条活鱼，每条两斤多重，在地上扑腾，手忙脚乱抓起两条鱼。三嫂子立刻变了脸色：“四海小叔，怎么这么晚回来？”吃饭了没有啊？嫂子给你烙饼，不吃了，刚吃肉吃饱了。王四海背着双手，踱着八字步走向牛棚，语气不容置疑道：“把我哥的新衣服、新鞋子找出来，明天我要进城，以后有我王四海在家里一天，咱家永远不缺肉吃。”什么？三嫂子被吓得一跳，小叔子说什么胡话呢？永远不会缺肉吃，县太爷都不一定天天能吃肉。躺在牛棚里，裹着一床破被子，看着天上星光，一旁卧着反刍老牛。王四海闭目喃喃：“爹娘，儿子站起来了。”儿子要出息了，你们在天上好好看着。过年儿子给你们供猪头。王渊、李诗涵洗漱完，也上床睡觉，仍是两个被窝。王渊没有睡，也没心猿意马，看着漆黑屋顶发怔。李诗涵小心翼翼道：“夫君，你不开心？”有点。王渊眯眼：“诗涵，你说这个天下会不会变得人人有饭吃，有衣穿，不会再缠肉？”孩子们都有书读，老人生病都可以看，大家不再担心兵荒马乱。不会，李世寒沉默半晌，夫君说的是天下大同，历朝历代都没有实现的。王渊苦笑，也是这个时代的科技生产力，怎么可能实现天大大同？科技，李世寒疑惑不解，怔怔半晌，低声道：“夫君。”
，你像变了个人。王渊在被窝里一惊，哪里变了？李诗涵小声道：“以前对汉山叔、大虎、二虎、四海这些同族兄弟，你理都不理的。现在对他们是真好，眼里也没有看不起了。对刘有才那种里长，以前你也看不起，但心里却害怕他们。现在完全没看在眼里。好像书上说的，对善人善，对恶人恶，对鬼者诈。好细腻的心思。”王渊怔怔道：“那变成这样，你喜欢吗？”“嗯，来我被窝。”第七章。大虎、二虎要改名，嗯，夫君不要叫夫君，叫老公不行，为什么？夫君，老公是称呼阉人的，夫君你一时体虚，找个郎中看看就好了，何必这样自嘲？老公称呼阉人的，阉人历朝历代称呼不同，官方称四人、黄门、刁当，有尊称内官、内臣、中官、中贵，还有蔑称内庶、阉臣、太监。阉人，老公打阉人也叫打老公，你怎么这么清楚？小时候有个道士路过我家，说我有奉命，父亲便将我当秀女培养，教了我宫廷礼仪、忌讳。奉命，夫君别生气，那道士是骗子，我怎么可能有奉命？嫁了夫君你，你只要夫君要我，奴家伺候你一辈子。一日一更，王汉山赶着骡车，拉着大木桶装好鱼，五人准备出发。李诗涵拿着一个红布包塞到王渊手中，夫君卖鱼的钱若不够，就把这个镯子当了；若是还不够，就去找我哥。他不会不管我的，守好门，等我回来。将镯子揣入怀中，王渊理理少女鬓发，转身启程，抚摸被指尖触碰的脸颊，李氏俏脸浮现一抹红霞。昨夜两人依旧未月雷池，就是抱着说了点情话。但现在的夫君，他好喜欢，温柔体贴，暖心。有这样的夫君，即便永远没有那个，他也心甘情愿。大虎、王四海两人在前探路，王汉山赶驴车走在中间，王渊。二虎在车后跟着，这个时代不太平，特别是夜里强盗、土匪频出，土路崎岖有坑，不注意车轮会陷进去。王汉山对走夜路很熟悉，五人一路上也没遇到状况。天蒙蒙亮，远远一座城池出现在五人视野中。走着走着，二虎低声道：“渊哥，帮俺改个名字吧。”王渊一脸问号。二虎瓮声瓮气：“咱村叫虎的人太多了，大虎、二虎、七虎、八虎、小虎、黑虎、胖虎，跟俺重名的就有两个。俺想像俺爹一样，找个先生把名改了。”俺爹以前叫大山，现在改成汉山，多威风！渊哥，你是读书人，懂得多，也帮俺也改个。大王村的确有十多条虎。王渊笑笑，你最想干什么？我偷看父亲背影。二虎小声道：“渊哥，我想参军杀敌，将荒人杀回北方去，夺回大大业，丢失疆土。北方荒人与大业交战百年，才是大业三分之一疆域。”王渊没想到吃不饱饭的二虎竟敢有这种想法，正了正道：“那就叫破虏吧。”二虎一听急了。破楼，破的城楼，城楼都被打破了，一听就打了败仗，这名字太晦气。渊哥，帮我改一个好听的，我不叫破楼。王健哭笑不得，鲁，俘虏是对北方荒族的统称，破虏，打败荒人，不是破城楼的意思啊。这样啊，二虎眉飞色舞，破虏，王破虏，这个名字太威风了。谢谢你，渊哥，从此俺就叫王破虏了，再也不叫王二虎了。谁喊二虎俺不理他？王渊眨眨眼睛，二虎，二虎仰头，咋了，渊哥？王渊仰头大笑，哈,哈哈哈，渊哥，你笑什么呀？二虎摸不着头脑，半想反应过来，红着脸，除了渊哥，你叫俺二虎，谁叫俺都不理他。前方赶车的王汉山道：“二虎，过来一下。”来了，王二虎苦着脸上前，心头又加了一句：“除了渊哥，俺爹。”谁再叫俺二虎，俺一定不理他。大虎道：“二虎，你帮阿爹一起赶车，我去后面陪渊哥。”二虎咬牙，再加一个俺。一脸稳重的大虎到了车后，扭捏道：“渊哥，我也想改个名字。”王渊笑道：“你想做什么？”大虎低声道：“我倒不想参军，我喜欢练武，但以前家里吃不饱，阿爹说练狠了，气血消耗大，身体会受不了的，俺就没怎么好好练。”王渊双眼一亮：“你练过武？谁教的？能打几个？”大虎不好意思摸着后脑勺：“俺爹教的。”军中的功夫就打过二虎，哥哥打弟弟，这算什么功夫？王渊有些恶趣味道：“既然是练武的，就要练到最强，不如你叫王无敌如何？”啊！大虎惊了，渊哥，这名字太大了，我可承受不起啊！王渊拍了拍他肩膀，相信自己，给自己定个目标，朝着那个目标努力，也是对自己的鞭策。王无敌，无敌，嗯。大虎念叨两句，重重点头，眼中升起了斗志。片刻后，王四海也淡着脸凑上来：“渊哥，四海这个名字太普通了。”你也帮我改改吧，王渊轻哼，四海之内皆兄弟，你这名字还普通。王四海眉飞色舞，渊哥，经你这样一说，我立马感觉名字不一样了，变得大气上档次了。四海之内皆兄弟，不愧读书人，谢了。前身去县城，都是坐牛车，从没步行过四十里。王渊还未走到一半，两腿就迈不动了，不得不坐骡车上。而王汉山、大虎。
二虎依旧健步如飞，就连流氓王四海也精神奕奕。这脚力令科技时代的人望尘莫及。五人来到县城，一排夯土城墙围着一座青砖城楼，上面有持枪守备兵，下方城门三米高，门里门外两排持枪守备兵，两张桌子，两个监门官。大虎、二虎、王四海望着城楼，满脸震撼。王汉山没有任何反应，卖鱼骡车入城一百文。两个守备兵检查驴车，懒洋洋开口。王渊蹙眉交钱，前身经常来县城，知道拉货入城需要交钱，货物不同，每车收费不同，一车鱼以前五十文。上个月新县太爷刚到任，入城费就涨了一倍。守备兵放行，骡车进入县城，过了城楼，清一色砖瓦房，零星几栋二层小楼。王渊看得失望，这县城模样连前世乡镇都不如。不过城内居民衣服款式花色比大王庄村民丰富许多。大虎。二虎王四海却看得满脸激动，好似刘姥姥进了大观园。乡下村民，许多人一辈子都没出过村庄，去过乡镇的都不多，来县城的更是极少数。来一趟回去能吹好几年。五人赶着骡车前往卖肉东市。大业城池以市方制度管理，是交易之地，方居住之地，方是结合，皆是分离。市方之间以砖墙隔开，有交易时间，到点封闭。骡车来到东市外，王汉山道：“还不知道余价多少。”得去打听打听价钱。王渊看向三人，二虎摸着后脑勺，一副不知道怎么打听样子。大虎也有些胆怯，倒是村溜子王四海嘿嘿站出来，这是交给我。不一会，王四海折返回来，将交易税余价摸得清清楚楚。交易税时抽一，一斤下小于二十文，两斤左右于三十文，三斤以上能卖四十文，三斤到八斤能卖五十文，八斤以上能卖六十文。不过这些都是死鱼，若是活鱼，每斤能多卖二十文。五人将骡车赶入东市，找了个摊位开始叫卖。还未开张，八个眼神凶恶，流里流气满泼皮围住骡车。一个敞着怀，胸口一撮黑毛，抱头还眼的汉子，双手抱胸冷笑。进庙烧香，见佛磕头，来了东市不拜地主，就想在这里卖鱼。谁给你们的胆子？第八章，王破虏在此，谁敢动我冤哥？拜地主，看着一群人架势，王渊反应过来，你们是来保护费的。大虎、二虎握拳怒目，站在王渊身后。王汉山蹙起眉头。王四海低声道：“王渊，没来得及告诉你，这是东市的于老大闹三江，手下有一二十号弟兄，无论谁在东市卖鱼，都要被他抽走两成。抽两成。”王渊心头怒火翻涌：“你们比官府抽的还多！辛辛苦苦捕鱼两天，起早贪黑拉到县城来，官府才收一成交易税，这些泼皮竟然敢抽两成！”二虎怒目圆睁，便连一向稳重的大虎，拳头也捏得青筋暴起。实在是这些泼皮。比官府盘剥更狠。王汉山瞪了两个儿子一眼，摇头。要在东市卖鱼抽两成，这是洒家定下的规矩，不然鱼留下人滚蛋。闹三江一脸霸道摆手，八个满身痞气泼皮上前，有人握拳擦掌，有人拎着木棍，有人拿着匕首比划，全都目带凶光。王渊蹙眉，权衡利弊，对方九人还有武器。全是经常打架的泼皮，他们四个人除汉山叔是退伍老兵，可能会点拳脚，其他全是种地农民，而他更手无缚鸡之力，打不过任何一人。对方有城东市地头蛇，打起架来可能还能叫到人，但这样被抽两成，他实在不甘心。这两成我们也不白抽。闹三江、赵薇一招手，有泼皮拎着一杆秤来卖鱼时，我们帮你们称鱼。免得你们太辛苦，帮忙。王渊气急而笑，这杆秤里猫腻更无耻。替卖鱼的称完鱼，泼皮当把抽头拿走，防止少收抽。若有刺头到衙门告状，他们会说抽头是帮忙用金。同不同意一句话，洒家没时间给你在这浪费。闹三江一打响指，八个泼皮围上来。大虎、二虎握紧拳头，王汉山又瞪了两人一眼，摇头。理智告诉王渊，要向这群泼皮低头，但他却张不开嘴。强龙不压地头蛇。王四海轻声劝了一句，站出来抱拳陪笑道：“威哥。”四海之内皆兄弟，抽头我们肯定会交。但眼下我这兄弟外边欠了笔巨债，抽头咱们能不能暂时先少点？等我兄弟度过这个难关，欠的抽头再补上。四海之内皆兄弟。闹三江双眼一亮，朝王四海勾了勾手指。等到他走到跟前，一巴掌抽在王四海脸上，又一脚将他踹倒，骂道：“你一个泥腿子，算他妈什么东西，竟敢和洒家称兄道弟，给洒家打断他一条腿，丢出东市去！”四个泼皮围着王四海便打。闹三江看着王渊冷笑：“小子。”你看样子还不服啊？遇到这种不肯配合的，就要狠狠打一顿立威，否则东市有反抗心思的人就会越来越多。看着四海被打，王渊又被威胁，二虎目痴欲裂，双拳捏得青筋暴起，大虎稳重神情不见了，面冷如冰。王汉山咬了咬牙，瞪着两个儿子，仍是沉默摇头。服你妈！本来想认抽的王渊怒了，转身抽出牛车木棍，一棍砸在闹三江脑袋上，冲向围殴王四个海泼皮，同时大叫：“汉山叔，大虎、二虎，快跑去县衙！抽二成他可以忍，但让王四海断腿，这个忍不了。王四海是陪他来卖鱼的，又是替他说话被打。”
，绝不能不管。砰砰砰砰，轮着棍子一扫，王渊将四人逼开，拉起王四海就要跑。整个东市惊呆了，谁也没想到王渊竟敢动手，砸的还是闹三家脑袋。爹爹，大虎、二虎四目愤怒，不约而同看向王汉山，开口：“哎，去吧。”王汉山也是一怔，朝两人一摆手，神情有些复杂。二人惊喜交加，唰的冲了出去，向笼子里放出来的猛兽啊！你敢打洒家？闹三江赵威捂着脑门惨叫，摇摇晃晃站定，一看手中全是血，怒不可遏，大叫：“给老子弄死！”特别是那个小白脸，老子要断他五肢！敢打威哥，找死！八个泼皮凶神恶煞散开，拎着木棍、匕首朝两人冲过去。四海，快走！一推没武器，王四海、王渊胡乱挥舞木棍，完全没有章法。不，我不走！王四海脸色发白，但却一咬牙，挡在王渊一侧，走。你们一个也别想跑，全部给老子废了！闹三江咬牙切齿，今天不废了这五个乡巴佬，整个东市谁还服他？八人木棍、匕首正要抡下，大虎、二虎冲了进去。大虎一手拉着王渊，一手拉着王四海，直接冲出包围圈。八人木棍、匕首砸向二虎，王破虏在此，谁敢动我渊哥？二虎一个猴子蹲身伏地，扫堂腿刷的掀起漫天尘土。砰砰砰！八人人仰马翻，然后怒而爬起，又撞上二虎拳脚，一时惨叫连天，中招的全部躺下来。没有一个人能爬起来，练家子有点识货的闹三江看出了点门道，立刻转身就跑。砰！不等他跑多远，二虎一步窜上去，一脚踹在他后腰。啊！闹三江惨叫响彻东市，东市商家百姓惊呆了，看着二虎稚嫩面孔，全都记住了王破虏这个名字。二虎拎着闹三江，像拎小鸡崽子一样，窜到王渊跟前邀功道：“渊哥，俺就说俺打架很厉害吧。”王渊白了二虎一眼，我以为你只是会打架，但不知道你能打十个呀！你要早告诉我你这么厉害，我刚才还用得着忍气吞声？扑通，将闹三江丢在王渊脚下，二虎面不红气不喘。渊哥，怎么处置这货？我敲了他一棍，没怎么吃亏。王渊拉着王四海道：“四海，刚才他抽了你一巴掌，踹了你一脚，现在该你打回去了啊！不了，算了。”二虎虽很勇猛，但王四海还是摆手，不敢打这鱼吧。王渊声音一沉：“我们不惹事，但也不怕事，恶人畏威而不畏德。”只有你把他打服，他才不敢招惹你。你软弱对他客气，他只以为你怕他，回头还会欺负你。打回来，不然别跟我了。东市许多卖鱼被抽两成的商户心头泛起波澜。好，想起刚才耳光、大脚，王四海怒火上涌，举起了巴掌。闹三江抬头冷声道：“小子，你敢打我？知道我是谁的人吗？”衙门行爷的人，今天你敢打我，就休想走出县城！一听衙门，王四海怒火消失，举起的手又放下。王渊沉声道：“打，有事我都找。事情都闹到这一步了，不打这闹三江也不会善罢甘休。打成死狗，破了他的威风，让他在东市再也居不起势。至于那行爷，来了再说。”啪，砰！看着王渊坚定眼神，王四海咬牙一巴掌抽下，闭目又一脚踹过出去，立时心头阴翳一扫而空。啊！闹三江捂着肚子惨叫，身子攻成虾米形。东市卖鱼的看着地上死狗一样的闹三江，眼中的畏惧渐渐消失，转而升起一股股怒焰。行爷来了！突然，人群一阵骚动。第九章，寨梅环又开始败家了。一个中年人远远走来，他头戴红边黑高帽，身穿蓝衣，套着红边马甲，胸前一个补字，脚踏黑布靴，腰悬牛尾刀，身材不高不低，眼神有些精明。看起来普普通通，然而他一出现，整个东市安静下来。卖家眼中的愤怒消失得无影无踪，脸上全都生出讨好笑容。这便是东市巡捕，众人眼中的行爷，真名姓三。一个巡捕在县城不算大，却是百姓惹不起的存在。县城除了县令、主簿、县尉有品级，其余便是五品衙役、巡捕、书办这些统称为吏。这些吏虽没品级，却在吏部有备案。也是铁饭碗，赴死子计。每个吏手下都有几十帮闲，协助官府完成公务。吏部给这些帮闲酬劳，全靠他们办差时自己捞取。帮闲盘剥的利益，大头还得给吏，小头帮闲们分。闹三江便是行三的帮闲，卖鱼抽成双方是三七开。闹三江九人分三成，行爷一人拿七成。至于网上交多少，不是底下人能知道的。看着帮闲倒了一地，行三并未直接过来。而是站在原地，听人讲了一会，才蹙眉走到罗车前，上下打量王渊五人。刚才打九个泼皮，根本不当回事的大虎、二虎，对着邢三精亮眼神，直接面色煞白，有些害怕。王四海战战兢兢，站都要站不稳了。王汉山蹙眉不语。王渊理解四人反应，在村民眼中，衙役、巡捕、小吏，只要跟衙门沾边的，全都是官差、老百姓惹不起的存在。邢爷一看靠山来了，闹三江爬起来，一把抱住他的腿：“你可要为我做主啊！”我老老实实来东市买鱼，这五个泥腿子竟然把我打成这样，快把他们抓去衙门！你胡说！莽撞二虎忍不住了，明明是我们来卖鱼，你要抽二成，比官府抽一成税还多，你还倒打一耙诬陷人，看我王破虏今天不打死你这泼皮！闹三江吓得躲到邢三身后，这莽撞小子拳脚他可尝够了。
，大虎拉住二虎，场面安静下来。众人看着邢三，邢三打量着穿长袍王渊，读书人。王渊点头。邢三又道：“可有功名？”王渊摇头，报出成绩：兴隆二年，院士第三。五年前，大业新帝登基，年号兴隆。两年后，前身参加院士，小县录取前二十名，前身第三名中了同生。不过秀才算功名，拥有一些特权。原来是位小相公，不快邢三给你行礼了。一脸严肃，邢三陪笑抱拳，转身一刀鞘抽在闹三江脸上。秀才被称相公，只差一步的同生，也称小相公。啪！闹三江直接被抽懵了，连嘴角的血也顾不得擦。你这泼皮不知死活，竟然欺负到小相公头上了。本巡捕今天要拿你去县衙，让县老爷严惩你。邢三大义凛然，扭着闹三江就走，其余泼皮乖乖跟着。闹三江不是邢三的帮闲吗？邢三怎么把他押走了？丽华如油。邢三一看，欺负的是小相公，怕人家将来高中做官，到时破家灭门，做样子撇清关系呗。啊，那少年竟是小相公，怎么干起咱商人的建业了？没听刚才说欠债了吗？邢三一走。东市又热闹起来，商户也不再叫姓叶了。王渊还有些发呆，他实在没有想到，一个童生名头竟然还有点管用。五人开始卖鱼，邢三压着闹三江离开东市，松手一脚踹在他屁股上。行也，闹三江踉跄站住，转身陪笑道：“他就一个童生，还未中秀才、举人、进士，离做官远着的。”咱们怕他干啥？啪！鼠目寸光的蠢货，邢三一巴掌抽过去。他十五岁能中童生，说明读书很有天赋。这样的人早晚能中进士，将来若是做了大官，一句话便能让你我破家灭门。天下最狠的就是读书人，也就你们这种没脑子蠢货，以为手无缚鸡之力的书生好欺负。还有那莽撞小子，一人打垮九人，分明是练家子。那一把拉住他的大哥，分明比那莽小子更加厉害。最可怕那眼神凌厉中年人，身上煞气比刽子手都重。绝对不是简单人物，要拿下这三人，他手下帮闲全部出动，也未必能成。闹大弄出人命，捅到县太爷哪里，事情就大发了。作为小吏，他最清楚那些人能拿捏，那些人不能招惹。邢爷教训的是，闹三江捂着脸道：“但他以后还来卖鱼，东市那么大一块肥肉，咱们不能这么丢了呀，自然不能丢了。”邢三两眼一眯，瞅着闹三江道：“你今天被人打成这样，已经灭了威风。”镇不住那些商户了，换一个人做于老大，等将来有机会再换你上去。至于他们的抽成，告诉他们不抽了，但让他们做个样子，管好嘴，别再乱说。这些人捕一车鱼，不知费了多少功夫。天越来越冷，鱼往后越来越不好捕，不抽也损失不了多少。是，邢爷。闹三江低头，满脸不甘。下去的老大哪还有上去的？而且于老大更替，也不是简单一两句话事情。十三贯七百六十文，活鱼好卖，不过一个时辰。一车鱼卖的只剩两条大的，十条小的，还交了一成的交易税。看着散碎银子，半兜铜钱，王四海、大虎、二虎双眼放光，在大王村长到十几岁，从没见过这么多钱。王汉山蹙眉摇头，这连四十贯一半都不到啊！三人立刻清醒过来，一脸紧张道：“那怎么办？捕鱼来不及了。”今天还债最后一天啊！王渊也是苦笑，补了这么多活鱼，本来以为至少能够卖个二三十罐，结果大业一斤十六两，根本没卖到他的期望值，只能回去借了。王汉山叹气道：“咱家里还三罐多钱，再出去跟亲戚借借，应该勉强能够凑够十罐。村民都穷，家底薄，能凑两三罐钱的都不多。”王四海咬牙道：“我去找我三个哥哥，现在咱们有捕鱼秘法，即便不告诉他们，只要许诺一点好处，应该也能说服他们，凑个五六罐，那还差十罐左右。”大虎看着王渊道：“渊哥。”嫂子的镯子拿去当了吧，咱们有捕鱼秘法，过几天再赎回来就贴点利息。不用，我还有办法。王渊摇头开口：“你们现在去南市，把这些钱全花出去，买我要你们买的东西，然后去北市赵家铁匠铺找我。”从一开始他就没认为捕一天鱼能赚到四十贯。一听王渊要买的东西，四人立刻诧异起来。王四海蹙眉：“汉山叔，你看王渊卖鱼的钱还不够还债，他又让我们乱买东西。”还全是吃穿补品，享受用的。他又开始败家了。二虎一听火了：“王四海，你个没良心的家伙！元哥帮你和大哥买断衣鞋子，你还背地里说他。”王四海委屈道：“我是担心他把钱花完了，怎么还债呀、啊？”稳重大虎也开口了：“爹，你说元哥为什么替我和四海哥买衣服，还是清一色的家丁样式？”王汉山开口：“按王元说的做，他是个有主意的人，这样做肯定有深意，咱们听他的就行。”第一十章。真正的败家，唐江里面到黄泥巴。王渊来到北市赵家铁匠铺，这是前身舅舅赵大锤家。前身十岁来县城读书，一直寄居在舅舅家。舅母生表妹难产，舅舅与表妹相依为命，对前身极好。不过三年前，前身要娶李诗涵，舅舅作为长辈反对，毕竟传闻李家要被灭族，舅舅生怕前身也被连累，前身却不听劝阻，以至于舅生二人关系降到冰点。前身成亲都没叫舅舅，三年来也没来舅舅家一趟。看着熟悉铁匠铺。王渊走了进去，谁呀、啊？后院里传出声音，一个少女走了出来，一看王渊怔住了，半响小嘴撅起，娶了媳妇忘了舅舅，没良心的东西，你还晓得来呀、啊？少女十七八岁，鹅蛋脸，马尾辫
，身材不是太高，脸上有雀斑，大眼睛水灵灵，两颗小虎牙，人看起来俏生生，十足的小家碧玉。王渊也不生气，咧嘴一笑：“清河，舅舅呢？这是表妹赵清河，从小帮舅舅管账，不但算盘打得噼里啪，小嘴也巴巴的像机关枪一样厉害。前身与他从小拌嘴到大，刚去挑眉了，等一下就回来。”上下打量王渊。赵清河鹅蛋脸一板，听说你成亲三年，整天在县城花天酒地，把姑父留下的家业都败了，成了有名的败家子，这是不是真的？不要骗我！王渊轻笑点头，你你都说嫂子是富县第一美人，你还在外边鬼混，你脑子究竟怎么想的？鬼迷心窍了！气呼呼骂了王渊两句，赵清河话锋一转，懒得说你这没良心的，吃饭了没有？我下面给你吃，等一会吧。王渊听得一怔，惭愧摇头。突然，一个壮汉挑着两筐煤进来，一见王渊，双眼一亮，丢下煤筐。快步走来，咧嘴大笑。渊儿来了，舅舅没有儿子，把前身当儿子疼。可前身却不懂事。王渊抱拳扶手行礼。舅舅，以前是我不懂事，不懂你的担忧关心，我错了。快快起来！连忙扶起王渊。赵大锤双眼含泪。舅舅也不对，舅舅这么大人了，你不来看舅舅，舅舅也该去看你的。就是舅舅拉不下脸，现在没事了。清河，快去割半斤肉。听说东市有活鱼，再去买回来一条，给你表哥做顿好吃的。猪肉一百文，半斤要五十文；活鱼八十文一斤，两斤一条的要一百六十文，再加其他东西，这顿饭要三百文了。阿爹，这没良心的三年都没来看你，来认个错就把你高兴的。赵清河撅着小嘴，飞快盘算一番，挎着菜篮子起身。王渊摆手，清鹤，先不要去买菜。还有事让你帮忙？赵清河撅嘴，你要帮什么忙？听说你老在外边借钱，是不是欠别人钱还不上了，才来找我们？清河瞪了女儿一眼，舅舅拉着王渊道：“渊儿，都怪舅舅，这几年没管好你，让人把你带坏了。欠钱咱们不怕，还了就是了，以后好好做人。欠了多少，舅舅还有点家底，让清河拿出来给你。爹，这钱是我存着，准备娶个小妈，为赵家传宗接代的。”赵清河不乐意反对，被父亲又瞪了一眼，撅嘴道：“你就疼他吧，是欠了一点钱。”但我能自己还上，舅舅、亲贺，你们帮我准备点东西，速度越快越好。王渊讲出所需之物：铁锅、漏斗、黄土。大锅，你要这些干嘛？一听这些乱七八糟东西，赵清河忍不住嘟囔。不过两人很快准备好。不多久，一辆骡车来到赵家铁匠铺，王汉山、王四海、大虎、二虎四人不好意思站在门前。赵大锤连忙将四人迎进来，看着四人手中东西，不由惊道：“来就来了。”怎么带这么多东西？南州的黑糖一百文一斤，这些有四五十斤，至少要四贯钱。蜀州的紫檀匣，这么大的一个一贯钱，两个两贯钱。孤州的绫罗手帕，五百文一张，两张一贯钱。刘家城一方的丝绸长袍、皮靴，这至少要一贯半钱。扬州的玉佩。至少要四贯钱。海州的香囊两贯钱一个，两条大鱼，十条小鱼都是活的，至少十三斤，能卖九百文钱左右。瞅着王汉山四人手中东西，赵清河小嘴巴巴计算着。四人诧异看着赵清河，他们买这些东西每样价钱，跟赵清河说的大差不差。这个小算盘很厉害啊！王渊，你又没有发财，带这么东西来我家干嘛？不知想到了什么事情。赵清河鹅蛋脸飞上红霞，于是我们昨天逮的。大部分都卖完了，这些给你和舅舅吃的。王渊话锋一转，至于这领州黑糖，我加工一下，卖钱还债。其他的，吃饭完你就知道了。赶快去做饭，都还没吃饭呢，快做饭去，我出去割肉。舅舅提起篮子便走。赵清河去了后院厨房煮饭。王渊指挥四人，大虎把铺门关上，二虎清洗漏斗，四海搅黄泥浆，汉山叔支起大锅烧火。四人十分好奇，不知王渊弄这些究竟要干什么。不多久，舅舅买肉买菜回来。也是看得目瞪口呆，火一烧烤，王渊倒进去三包黑糖，等到熬成糖浆，直接道：“四海，快将黄泥浆倒进来啊！”王四海吓了一跳，小渊真的要倒啊？这一锅糖可三斤啊，倒黄泥浆就不能吃了，可是小一贯钱啊！王汉山、大虎也一脸诧异，黄泥浆倒入糖浆里掺和，这不是糟蹋好东西吗？倒！王渊催促道：“再碗糖就糊了。”到时糖真废了，王四海颤颤伸手，磨几个啥？渊哥怎么说，咱们怎么做就是了。二虎虽然诧异，但一个箭步窜上去，拎起黄泥桶往锅里浇。他也不知道渊哥要干什么，但渊哥现在说啥他都听。呼呼呼，黄泥浆淋入糖浆中，王渊拿着木棒飞快搅动泥浆。糖浆搅成一团，来叫五人吃饭的赵清河一见，转身跑到厨房大叫：“阿、啊、爹，表哥又在败家了！他把黄泥浆倒在黑糖里了。”舅舅吓了一跳：“渊儿不傻，不该这么乱糟蹋东西啊！去看看。”第一十一章：华夏古代制白糖工艺，黄泥浆脱色法。赵清河、舅舅来到铺里，便见王渊端起铁锅，将混在一起的糖浆、黄泥浆倒进电稻草的漏斗里。阿、啊、爹，你看！赵清河撅着小嘴，舅舅诧异看着。哒哒，黑色糖渣从下方露出，漏斗里糖浆开始分层。不多久，上方结晶白糖，中间沙状红糖，底部黑糖渣，红糖
。白糖，赵清河眼珠快飞出来。黑糖最见一百文一斤，红糖三百文一斤。市面上还没有白糖，看漏斗里三色糖比例：五成白糖，三成成红糖，两成黑渣。光红糖就快够黑糖成本了，白糖卖的钱就纯赚了。舅舅，王汉山，大虎，王四海惊喜诧异，不懂为何会这样。二虎直接问道：“渊哥。”怎么黄泥浆一浇黑糖变成红糖白糖了？众人全都好奇。王渊简单解释：黑糖里有色素杂质，黄泥浆能吸附色素杂质，就出现了红糖白糖。大叶制糖比较初级，南方栽种甘蔗熬制黑砂糖，也有少数人用草木灰、鸭蛋清脱色制红糖。白糖制法还没人发现，黄泥浆脱色法，华夏古代制糖工艺巅峰，沿用到工业时代。他是化学博士，对这种低级工艺很清楚其中原理。色素。杂志，吸附，众人听不懂。王渊捻了块白糖，都尝尝。六人围着漏斗，全都小心翼翼捻了一点白糖放嘴里。赵清河大眼睛明亮，好甜啊，比黑糖、红糖甜多了。嗯，是比红糖甜。王四海一本正经附和，好似他真吃过红糖一样。糖是补品，村民吃不起。逢年过节走亲戚，村民才能吃到点糖，都是黑糖、红糖。有钱人吃的，俺只吃过黑糖，这白糖比黑糖甜多了。二虎实事求是，倒没装大尾巴狼。舅舅，汉山叔，大虎又捻红糖尝了尝，对比后猛点头，白糖就是甜一些，真正要用价值还不如红糖。王渊瞥了赵清河一眼，女孩子需要补血时最好喝红糖水。赵清河鹅蛋脸一红，狠狠弯了王渊一眼，呸，无赖！舅舅。王汉山干咳，大虎、二虎、四海三个愣头青看得莫名其妙。二虎又道：“渊哥，这法子你怎么知道的？还用问？”王四海仰头自信道：“肯定是王渊在书上学的呀，大聪明。”王渊竖起大拇指，王四海这么脑补也省得他编理由了。笨蛋，看着一脸得意，王四海、赵清河直翻白眼。书上若有治白糖方法，市面上早就开始售卖了，还会等到表哥制出来。渊儿。舅舅开口切入正题，这白糖你准备卖多少钱一斤？二虎摸摸脑袋，红糖都卖三百文了，这比红糖都甜的白糖，怎么着也得卖四百文啊！大虎连连点头，四百文一斤白糖已经不少赚了，四百文太低了。王四海大手一挥，狮子大开口价时，依我看，怎么也要卖六百文，卖上红糖两倍价钱。舅舅、汉山叔一起摇头，白糖比红糖甜了一倍不止。卖六百文也有些低了，应该卖八百文一斤。赵清河胆子最大，八百文也低了。这白糖本就不是卖给普通人吃的，只能有钱人才能享用。我看再加两百文，凑够一罐钱一斤。表哥，你说怎么样？一罐一斤。众人倒吸一口冷气。黑糖一百文一斤，白糖卖一罐一斤，能卖十斤黑糖了。先吃饭吧。王渊没有回答，就连小算盘的表妹也都只敢卖一罐钱一斤，只能说这些亲朋太淳朴了。午饭很丰盛，烙饼。豆腐炖鱼、萝卜炖肉、鸡蛋炒蒜苗、醋溜白菜。舅舅赵大锤还拿出一瓶果酒，这让大虎、二虎、王四海三个愣头青受宠若惊。从小到大，他们从未吃到过四个菜，喝过酒。王渊喝了口果酒，便放下杯子，口感太差，苦涩。这是果酒中的单宁，需要添加甘油分解，不然喝多了对身体不好。不过这时代的人哪里知道这些？有酒喝就是好日子了。范毕。王渊传授至白糖关键点，熬糖火后，黄泥水搭配比例，何时倒入漏斗？五人操作一遍无误。王渊开始洗头、换衣、装扮，看着表哥穿绸缎长袍，腰悬香囊，白玉，手拿纸扇，十足翩翩公子模样。赵清河正了正，俏脸滚烫，转头，不就卖个糖吗？打扮得像新郎官一样，穿这么好看，人家还会给你一些钱。先进衣冠，后进人，咱若是普通百姓打扮，即便拿着白糖去糖铺卖，也会被他们拼命压低价钱。王渊眨眨眼睛，帮个忙呗。你扮我一下丫鬟，做你丫鬟。赵清河一听，双手叉腰。王渊，你别得寸进尺。王渊挑眉，一对玉镯子，一对银耳环，一根银簪子，成交。赵清河小跑转身，王渊又叫着：“大虎，四海，过来洗一下脸，把新衣服换上。”大虎、王四海连忙跑过来，换下满是鱼腥味的旧衣服，穿上两套缎子家丁服，换上新鞋子。二虎看得羡慕不已，大叶布料有绫、罗、绸、缎。棉、麻六等，普通百姓穿麻布，家庭好的穿棉布，城里有钱人穿缎子。在乡下，一般地主、里长、旗长、户长才能穿缎衣。他从小到大穿麻布，连棉布都没穿过，更不要说缎衣了。第一次穿缎衣，王四海兴奋不已，扬手挺胸踱步，稳重大虎也拘谨起来。不多久，赵清河换上缎衣，秀眉画长了一点，鹅蛋脸略施粉黛，百里透红，戴着耳环，花银簪。王渊双眼一亮。只觉小算盘这样子，比李诗涵差不了多少了。大虎、二虎、王四海眼睛看直了，都过来，我给你们讲一下，马上出去该怎么做。王渊一番交代，三人不时发问。不多久，舅舅、汉山叔、二虎将白糖全部熬制完，五十斤黑糖，得二十五斤白糖，十五斤红糖，十斤糖渣，两个紫檀匣装了二十斤白糖，这个拿到东市去卖。白糖三斤，红糖五斤，
，其他带回村里。七人分两队前往东市。东市很大，除了鱼肉菜、粮油，还有干货、海货、糖果。让舅舅先拿十贯钱带汉山叔、二虎去采买物资。去车行雇了辆马车，王渊、清河坐在车厢里，大虎驾车，四海边上小跑，全都既紧张又兴奋。马车来到周氏堂果铺，这是富县豪强周家商铺。第一十二章，周掌柜是装糊涂的高手。车夫拿出一个垫脚墩子，赵清河先下车，然后扶着王渊下车。大虎、王四海才从车厢里抱出两个紫檀匣子，一见四人走入店铺，伙计笑脸相迎。这位公子有何贵干？看着伙计反应，大虎、王四海立刻明白王渊那句“先进衣冠后进人”意思。上午他们四个穿麻布去买东西，还未开口便被人驱赶。现在这伙计看他们穿着，直接满脸堆笑讨好。王渊双手背后自咧咧，找你们掌柜的。让他出来，老夫周长发不知小友尊姓大名，来此有何贵干？胖乎乎的周家三爷周长发从二楼走了下来，先打量了王渊一眼，又打量赵清河、大虎、王四海，立刻一脸陪笑。丫鬟、家丁都穿缎子，这人家是不比周家差。免贵王，周掌柜，听说你是富县最大唐商，见多识广，我这里有点稀罕玩意，不知你有没有见过？不等周掌柜客套请坐，王渊自己找个座位坐下。王四海按照王渊教的，捧着檀木匣放在柜台上，又退下来。赵清河上前，白嫩小手打开匣盖，掀开盖绫罗手帕，心头嘟囔：“表哥弄什么呀？让四海顺手打开不行吗？还要我多进一次手？盖着绫罗又有啥用？”呼，周长发屏住呼吸，等到赵清河侧身，看到匣中白糖，立刻窜过去惊呼：“怎，怎么会有这么多糖霜？熬黑糖时偶尔会有点糖霜，不过数量极少。这么大檀木匣子，没有十斤也有八斤，怎么来的？”周掌柜，这不是糖霜。而是西域传来的水晶糖。王渊白了周长发一眼，像看看乡巴佬一样。长长，赵清河瞪大眼睛，表哥现在说瞎话都不脸红了。中午还给他们说是白糖，现在给周掌柜说水晶糖，还说是什么西域传来的，明明中午在铁匠铺里熬出来的。他现在这个样子，好纨绔，好嚣张，好欠揍啊！大虎、王四海绷着脸，按照王渊吩咐板着脸。西域水晶糖，周掌柜小心翼翼，捻了点糖放入嘴里，立刻双目大亮。这糖比红糖甜很多，外形晶莹剔透。名副其实水晶糖，如果有水晶糖渠道，它能成为成州最大糖商。虽然极为想要，周掌柜却面不改色道：“小友拿水晶糖来周氏糖铺，是否想让老夫帮忙售卖？不过现在还没到年关，糖果生意很不好做。多年从商，他清楚，再想要一种货物，也不能表现急切，否则卖家会抬价。最好表现的不想要，让人求着你要。”才能占大便宜，周掌柜，你想多了。我来只是寻个价钱，然后还要去问胡掌柜的。等回到郡城再做打算。折扇一拍，王渊起身。既然周掌柜为难，那王某告辞了，走去胡家堂铺。赵清河小嘴微翘，表哥太能装了，明明大王装的，却说郡城来的。还有，现在欠人四十贯钱，急着卖糖回家还债，偏偏表现出一副不想卖样子。还有这个周掌柜，明明想要的要死。却一脸为难模样，真是一大一小两条狐狸。哈！王四海冲到柜台，合上紫檀木匣，双手捧着就走。来时王渊交代了，只要他说走，他们立刻要跟着。哎，王兄弟，这是干嘛啊？我又没说不要。周掌柜拦住王渊，这水晶糖我出一罐一斤。胡家也是卖糖的，若是拿下水晶糖，生意要压周家一头。赵清河心头轻哼。白糖一罐一斤，这是他的心理价位。果然卖到了一罐。鄙夷看了周掌柜一眼，王渊板着脸开口：“让开，王老弟，我错了，一罐半，不，两罐，两罐半。”周掌柜陪笑加价，见王渊理也不理，仍继续向前，不由一咬牙：“好了，王兄弟，我不赚钱了，就当咱们交给朋友，给你三罐一斤。”赵清河一颗心提到嗓子眼了，想赶紧让王渊答应下来。三罐，这超出他期望价格三倍。大虎。四海有点腿软，村民辛辛苦苦种地一年，还结余不到三罐钱。王渊这一斤白糖就卖三罐钱了。周掌柜这种朋友，王某高攀不起，告辞。王渊冷冷一笑，继续向前。王兄弟，这毕竟是吃的东西，三罐已经很高了。好了，老哥哥吃个亏，四罐行了吧？周长发加价，见王渊依旧不理，咬牙道：“王兄弟，别再拿捏了，一口价五罐钱。你要是不同意，就去胡家堂铺吧。”看他们能出多少！赵清河、大虎、四海全被吓住了。王渊脚步一顿，周掌柜以为有戏，唉声叹气道：“老弟呀、啊，水晶糖虽然稀少，但毕竟是吃的东西，五罐已经是天价了。”王渊冷笑：“周掌柜，我本以为你是富县最有眼界的商贾，但你却跟我说这番话，我真是错看你了。”周掌柜叹息：“王老弟，我知道你还想提价，但你说一千到一万，它就是个糖，还能卖上天价不成？五罐一斤糖。”县太爷都吃不起。赵清河心焦，看着王渊，真想替他立刻答应下来。王渊冷笑：“周掌柜，谁告诉你水晶糖是吃的？”周掌柜眯眼：“王老弟，糖不吃还能用来干什么？”赵清河、大虎、四海全懵了。
，糖不就是用来吃的吗？买的不吃，吃的不买。王渊冷笑，水晶糖第一次出现在大业，下一次弄来，谁知道猴年马月，就这么一点水晶糖，轮得到县太爷吃吗？三品以下大员得到这些水晶糖，没有哪个舍得吃的，无论谁拿到了，都会拿去送给上官。谁收到水晶糖，都会记住送糖的人，因为这是以前没有的东西。我说了这么直白，周掌柜还要装糊涂吗？他真不信，这么个老商贾，不知道物以稀为贵，心思被拆穿。周长福讪笑，老哥真没装糊涂，只是一时想不到卖法。不过老弟，你你这么一说，老哥被点醒了。价钱我不说了，你开吧。王渊道：三十贯一斤。赵清河、王四海、大虎心跳的全都要炸了。成交。周掌柜毫不犹豫答应，转身上楼拿钱。王渊叹气，哎，卖家不如买家精。还是卖低了。赵清河磨着小虎牙，恨不得扑上去咬死这个表哥。一斤黑糖，半斤白糖，卖三十贯一斤，还嫌不够多。不多久，周掌柜下楼，打开一个小箱子，四个十两金元宝，二十个十两银元宝，一共六百贯。金银之光入眼，赵清河心摇神夜，呆呆看着。王四海两腿发软，大虎呼吸凝滞。银子、金子，两人从没见过，只碰过一些铜钱。三人反应落在周长发眼中。他转而看向王渊，丫鬟家丁没见过这么多钱正常，主子若见这点钱也被夺了心智，那就有问题了。第一十三章，老狐狸的反复试探，收起来，看也不看金银。王渊起身摆手，钱货两清，告辞。大虎抱起钱箱子，赵清河、王四海跟在后面。王兄弟，且慢。周掌柜追着问道：“这水晶糖你多久可以供一次货？这要看运气。”王渊挑眉，水晶糖产量本来就低。西域商人跨过荒人领地，才能到大业疆域。荒人领地凶险无比，来一次不知道多久，可能三月，也可能一年。所以下次供货，我也拿不准时间。哦，周长发两眼一眯，又一脸恭维道：“看王兄弟气度不凡，一定出身大家族。不知可是龙城王家子弟？龙城也是郡城，距离此地三百里，不过没有王姓大族，在下九山郡城的。”王渊不耐烦挥手：“周掌柜若是后悔了，把钱拿回去便是。王某再找其他人交易，卖个一千贯给你看看。九山郡城。”大业与荒人交界城池，副县便属九山郡管辖。西域商古今荒人领地入大业疆域，九山郡是第一站。这是个试探。给大虎将钱箱向前一推，渊哥交代，一旦他发话了，不管卖多少钱，都给人还回去。周掌柜连忙避过，挡在白堂前。王兄弟，这是干什么呀？钱货已经两清了，六百贯钱是你的，二十斤水晶糖周家的。小顺子。替我送王公子，伙计挥手作请。王渊冷脸拂袖上马车，四人离开周氏堂果铺，看着马车远去，周掌柜满脸和善，变得精明狠厉。王渊言行举止虽然像公子哥，但却又有不对劲地方。四人衣服除了丫鬟之外，全都是新买的衣服。王渊虽穿丝绸，但佩戴玉佩，香囊极差。马车也像车行马车，有点不像大族弟子。糖类不易保存，从万里之外西域运来。绝对会化掉一些。这二十斤水晶糖一点未化，最重要。九山郡比富县繁华，为何不在哪里卖水晶糖，而跑到富县这种小地方？这一连串疑惑，堵在精明的周长发心头。他吩咐几句，伙计快步出门。金子，甜的。车厢里，赵清河拿起金子咬了一口，大眼睛眯成月牙。一天六百贯，十天六千贯，一月一万八千贯，一年就是十四万六千贯，十年一百四十六万贯。表哥，你要成为大富豪了。王渊摇头，小财迷。白糖暂时不能在复县卖了。赵清河惊了，为什么？王渊眯眼，周长发反复试探我，心里肯定动了其他念头。赵清河愕然，我怎么没听出来？王渊看向车头，大虎，看看有没有人跟踪。赵清河瘪嘴，表哥，钱货两清了，周掌柜派人跟踪我们干什么？他话音刚落，大虎开口道：“渊哥，你神了。”周掌柜的那个伙计掉在街尾跟着我们，怎么可能？赵清河往车窗向外一瞄，傻眼了。糖果铺伙计低头远远跟着。王渊蹙眉沉声：“这就是我半大族子弟原因。”赵清河蹙眉：“若表哥，你以村民身份卖白糖呢？”王渊冷哼：“应该会被他们抓起来，拷问出白糖怎么制作出来的。很多人以为掌握技术穿越古代便能纵横天下，实际上技术再高，不通人情世故，只会被人控制起来，当做一只会下金蛋的鸡，不停榨取价值。不可能吧？”赵清河怀疑道：“周家在县城乐善好施，声誉很好。”王渊摇头正色：“清河，真正的善人是发不了家的。你不懂黑糖制成白糖，里面藏着多大利益。周家若掌握这种工艺，绝对能从县城豪强变成天下有数巨富。遇到这种天大利益，周长发那种老狐狸岂会没有点想法？第一次经历这种事情，赵清河鹅蛋脸煞白。那那怎么办？大虎、王四海也心思翻滚，第一次感觉到这个世界。”比他们想的复杂多了。王渊叮嘱：“回家把那些白糖吃了，别让任何人看见。最近也别出门，买菜让舅舅出来。等回头我去趟九山郡，把白糖卖开就好了。”赵清河瞪大眼睛：“这都够凶险了，你还要去郡城？”王渊轻笑：“越大地方钱越多，这二十斤白糖若在郡城，至少能卖一千贯。”赵清河结巴了：“一
，一千贯。大胡，停车，去拿下那个伙计，给他一点教训。王渊又沉声道：“让他转告周掌柜，若是老实做生意，还有合作机会；若有不轨念头，那就后会无期。”片刻后，伙计回到周食堂果铺，举起红肿手腕转述。周长发脸色阴晴不定，逛街采购，还了马车。半个时辰后，七人在城门会合，一见四人身上大包小包，舅舅急了：“清鹤。”怎么不劝劝你表哥，让他买这么多东西？债还没还上呢。赵清河低头，鹅蛋脸羞红。他真劝过，结果到了店铺，表哥问过价钱，根本不带讲价的。不但帮他买了手镯、耳环、簪子，还买了两套衣服、鞋子，包括他一直想买又不舍得买的胭脂水粉，满足了他所有梦想。当然也帮其他人买了。王渊递过去一个布包，舅舅别怪清鹤了，当表哥的给他买点东西应该的。这是给你买的衣服、鞋子，回去试试合不合身啊。我也有，你这孩子乱花什么钱吗？舅舅什么都有不缺。舅舅接过布包，笑得露出牙花子。花了多少钱啊？剩下够不够还债的？不过舅舅给你添。够了，舅舅。天色不早了，我们先回去了。王渊挥手作别，又叮嘱赵清河：“别忘了交代你的。”知道了。赵清河拉着尾音，这一路上都叮嘱他八遍了。这座白糖的事情，千万不能泄露。剩余白糖藏好，快吃完。五人离去，舅舅一路目送。等到马车不见，才问赵清河道：“你表哥卖了多少钱啊？买这么多东西？”赵清河张嘴：“六六十贯。”舅舅板着脸：“那还完债只剩二十贯了，你这孩子怎么不劝着他点，让他买这么多东西乱花钱？”赵清河看了看四周，低声：“阿爹，不是六十贯，是六百贯。”神什么？六六百贯？老天爷啊，怎么可能？舅舅结巴了。赵清河又道：“阿爹，我给你讲。”表哥现在可会装。舅舅听着听着蹙眉，这衣服鞋子怎么这么沉啊？打开一看，衣服里塞了一个金元宝，两个银元宝。赵清河惊了，两人卖糖采买，全程都在一起，根本没发现王渊什么时候往布包里塞金银元宝了。舅舅一怔，热泪盈眶。阿姐，渊儿长大了，知道心疼人了，可惜你不在了，不然有福享了。第一十四章，财散人聚，罗车返程。王汉山在前赶车，大虎守在后面。二虎，王四海不行唠嗑，王渊靠在车上睡觉，从昨夜熬到现在，他熬不住了。二虎兴冲冲道：“四海哥，再讲一遍渊哥怎么卖糖的。”二虎，我都讲八遍了，嗓子眼都讲冒烟了。王四海低头摸着新段衣，不讲就不讲，但记住，请叫我王破虏，这是渊哥我帮改的。二虎一脸严肃。王四海举起段衣袖子：“破虏啊，怎么不把你的新段衣换上？段子穿着可舒服了，比棉布舒服。”出了周氏堂铺，王渊大采买，每人两套缎子衣服、鞋子。二虎看了赶车老爹一眼，心要过年过节出门穿。他们敢像王四海这么骚包？赶车的老爹鞭子立刻甩过来，把他抽的趴在骡车上拉回家。啊！骡车上补觉的王渊醒来，看着四周无人，打开装金子、银子箱子。汉山叔，先把车停一下。大虎、二虎、四海过来，你们一人五十贯钱。汉山叔最辛苦拿六十贯，大家没意见吧？没，没意见。王四海磕磕巴巴，猜着王渊会给钱。给一罐两罐，最多想到五罐，结果不行，这太多了。王渊，你给我们买这么多东西，我们已经知足了，不能再钱了。王汉山摇头，大虎、二虎，一人五十罐，他拿六十罐，就是一百六十罐。无论捕鱼法、公鱼术、制白糖，都是王渊秘法，随便找个人，一天三十文，有大把人抢着干，怎么可以拿这么多？对，不能要。大虎、二虎也表态，堂兄弟帮个忙，肉吃了断衣买了，还要什么钱？王四海也开口，王渊。我就是个流氓，平日吃不饱穿不暖，去哪里都被人看不起。这两天跟你有肉吃有酒喝，现在还有段子衣，已经很满足了。这钱我也不能要，不是不想要，而是不能要，要了良心上过不去。王渊笑笑，五六十贯钱多吗？大虎、二虎、王四海连连点头。王汉山若有所思。王渊道：一亩地五贯上下，里长刘有才有三百亩地。至少一千五百贯，这还不算他家的银钱粮食。想想他们那么多钱粮，我们这点算什么？四人一阵点头。六百贯钱看着多，但实际上连刘有才家底也比不了。不过只要大家一起努力，超过他们只是时间问题。王渊挑眉笑笑，未来六千贯、六万贯也不算什么。六千贯、六万贯。王四海掰着手指头发呆，他只知道千。万代表很多，不知具体是多少。大虎、二虎痴痴想着，连一向镇定的王汉山心头也掀起了惊涛骇浪。这钱不是让你们乱花的。将银子塞入四人口中，王渊语重心长道：“四海、大虎、二虎，你们年龄都不小了，该成家立业了，回去把房子盖了，再找媒人挑个漂亮、人品好的媳妇。钱不够，再给你们贴。记住，必须盖八间带院的青砖瓦房，回去样式我给你们设计。”谁盖土坯茅草屋，以后别跟着我干了。娶媳妇，盖八间青砖瓦房。王四海双目圆睁，忽然泪流满面。
直接跪在地上。王渊，以后我这条命是你的了，你让我杀人都行。他从没想过这辈子能吃上四个菜，喝上酒，穿缎子，盖青砖瓦房，娶漂亮老婆，这些遥不及梦想。跟王渊混了两天，全都实现了。我们也一样。大虎、二虎齐开口。王汉山虽没说，但看着手中银子，微不可察点头。农村十三四岁成亲，大虎、二虎早到成亲年龄了，也找媒婆说过亲，但人一听家里条件。没有一家同意，他也想努力干攒钱，再盖几间土坯房，给两儿子成家。可是这几年又生了三个娃，两个儿子跟他习武吃的又多，辛苦一年又一年，家里才攒下三贯钱。两儿子娶媳妇，不知要等到猴年马月。如今这一百六十贯钱，直接能让两个儿子成家立业。王渊扶起王思海，笑道：“杀什么人啊！大家拧起一股绳，一起努力赚钱，争取把日子越过越好。”四人信服点头，日子能过好。比说什么虚的都管用。大虎、二虎，王汉山看着两人手中银子，爹帮你们保管。大虎笑着交上银子，二虎交出银子，嘟囔道：“爹，你能不能叫我王破虏？”王汉山举起鞭子，二虎吓得像猴子窜一边。看着二虎灵巧身形，王渊问道：“汉山叔，二虎在东市一个人打九个，闹三江，说他是练家子，是不是你教的？”王四海也一脸好奇。王汉山退伍五年，从来没显露过功夫。有时夏天蒸水被人指着鼻子骂，他也从未和大虎、二虎动过手。嗯，王汉山沉默半响，以前军中老帅传下的武艺。王渊好奇道：“那你能打几个？”王汉山道：“这个不好说，要看普通人赤手空拳，还是拿兵器，还是披甲，都赤手空拳。我现在身体弱了，还能打十个常人。若是常人拿刀枪，而我赤手空拳，五六个就能围杀我；若是披甲训练的，三个就能拿下我。所以在城里，咱们尽量不动手。那些泼皮有刀枪。”被围住很危险。嗯，王渊看了看天色，咱们走快一点，天黑前必须赶回去，不然刘有才上门讨债，诗涵一个人在家，我怕他乱来。砰砰砰！四个帮闲踹王渊家门，刘有才扯着嗓子喊道：“姓王的，快开门！今天该还债了，别躲在家里当缩头乌龟，从老子的屋子里滚出来，乖乖做本老爷的奴仆，还有让你媳妇洗干净。今晚本老爷要入洞房。”四个帮闲大笑。刘有才入夜子时才一月整，我夫君去卖鱼了。晚上回来就还你钱。你现在是强闯民宅。李世涵抱着一根木棍抵住大门，卖鱼还债。刘有才嗤笑，除非他捕一两千金鱼，否则卖不到四十贯钱。别拿这个忽悠我，快开门偿债！不开我撞门了！撞门！砰砰砰！四个帮闲撞门。第十五章，组长有理有据，王渊还不了债了。大门纹丝不动，刘有才挥手，别撞了，里面抵住了，翻墙进去。四个帮闲停下，两两叠罗汉。跳到院子里开门，刘有才走进来。李世涵惊慌失措，跑到堂屋里。刘有才悠哉踱步：“小美人，败家子还不上债跑了，你还他死心塌地，伺候知道疼人的本老爷不好吗？夫君没跑，他会回来还债的，你别乱来。”李世涵拽八仙桌抵住门：“那败家子有什么好，值得你这样死心塌地？”刘有才对帮闲使了个眼色，砰！两个帮闲撞在门上，扑通！门将撞桌子撞到后面，李世涵也跌倒在地，用力。刘有才一脸狞笑，砰！砰！一连两下，门被撞开。刘有才一脸阴邪，逼近李世涵：“小美人，败家子既然不在，咱们正好入洞房。按借据，你是本老爷的人了。”李世涵咬牙爬起，冲入房中。小美人还挺心急，一听要入洞房，急着去铺床了。刘有才一脸阴笑，搓手撩起门帘，嗖、so, ，一把剪刀当头扎下。刘有才肝胆俱裂，狼狈向后退去。呼，他刚退两步，一把菜刀当头劈下，刀锋明晃晃。李世涵一手剪刀，一手菜刀，冲卧室里冲了出来。除了夫君，他不会让任何人碰，便是死也不屈服这地主老柴。快，快拦住他！刘有才屁滚尿流向外逃去。啪！帮闲手中棍棒一挥，打掉李诗涵手上，菜刀、剪刀落地，两个帮闲捡了过来。失去了武器的李诗涵捂着手腕，如待宰羔羊向后退去，抹去额头冷汗。刘有才气急败坏，他刚才只是过过嘴瘾，实际上这女人有大人物要，并不是他能染指的。但经历过这场凶险，他不由怒火攻心。失去了理智，大吼：“给老子摁住他！”四个帮闲围上去，我死也不让你羞辱！李诗涵咬牙一头往墙上撞去。突然，十多个村民拿着棍棒冲进来，全是大王庄村民。有人叫道：“刘有才，你想干什么？再不住手，我们不客气了！”李诗涵停下，他认识这些人：王青山、王小山都是汉山叔弟弟，王大海、王二海、王三海全是王四海哥哥，其余也是王渊五福叔伯兄弟。刘有才一批村民系好裤腰带，拿出借据：“本老爷来讨债。”你们这些泥腿子来干什么？信不信本老爷一句话就把您抓到县衙大牢？一听县衙、县太爷、大牢，有村民吓得脸色大变。百姓最怕官府，能不与官府打交道就不打交道。里长又是村民与官府之间桥梁。刘有才在收税时有人交不上税，便通知齐长把村民抓去县衙大牢。刘有才。你以为你是县太爷？说抓人就抓人。王青山硬着头皮道：“王渊欠你钱不假，但我大哥陪王渊卖鱼去了，回来就能还上你的钱。哥哥昨夜去给他交代过
，王渊这个人能处，白天注意着王渊家，防止刘有才来讨债乱来。对，王三海握着扁担，昨晚弟弟王四海带回两条鱼，早上去县城时也交代过，若有人去王渊家讨债，让他一定要拦着。以后有的是鱼吃，跟老子耍狠，信不信明年夏秋收粮时，老子踢斗十次？刘有才咬牙狞笑，县衙收粮要在湖里堆出尖，用脚踢尖不倒才行。这是林间踢斗，踢得越狠，湖庄的粮食越多，堆尖的粮食也会撒出来。这些粮食又不准村民扫回去，都是收粮小利分了。但村民还要继续添粮，将尖堆出来。是以踢斗是协助县衙收粮的里长拿捏村民的重要手段。踢斗，你个黑心烂肺的王八蛋，每年收粮对你们小刘庄只踢斗两次，轮到我们大。王庄就踢斗四次五次，你要敢踢斗十次，我们不交粮了，去县太爷那里告你。村民彻底被激怒了。刘有才蹙眉，踢斗十次只是吓人，没想这帮你腿子信了。好了，都闹什么？突然，族长王必忠走来，看着村民训斥：“不交粮，你们还想造反不成？真去县太爷那里，你以为县太爷向着你们，还是向着帮他收粮的刘里长？”村民低下头，心头那股怒气被族长泄了大半。王青山硬着头皮道：“我们现在也不能走。”我大哥和王渊去卖鱼了，只要他们回来就能还上债。你读过书会算术吗？知道四十贯钱要卖多少鱼吗？看着顶嘴家伙，王必忠一脸鄙夷，告诉你，小鱼一斤二十文，大鱼一斤六十文。王渊昨天补那么多鱼，大鱼撑死二百斤，小鱼撑死一百斤，最多卖个十四贯钱。官府抽一成，鱼霸抽两成，三成要抽四贯二百文，他剩余还不到十贯钱，连四分之一债都还不上。王青山脸色一降，不到十贯钱。距离四十贯还差很多。李诗涵开口：“卖鱼钱即便不够，我有个镯子值二十贯，让夫君拿去当了，他再去我哥家借点，一定可以把债还上的。我们能还债。”村民点头。王渊成亲时，李诗涵娘家来人，那派头，穿丝绸，骑高头大马，马车又大又漂亮。王必忠捋着胡须：“你们知道典当行的规矩吗？玉只能典当五成，二十贯的镯子撑死当十贯。你娘家虽有钱，但王渊去门都没有。李家想让你回去，遇到这机会。”岂会错过？扑通！李诗涵跌倒，情况真可能像王必忠所说，哥哥宁愿多花一些钱将他赎回去，也不会不愿借钱给夫君还债。村民心头挖凉，王渊还不上债，夫妻都成了刘有才奴仆，他们里外不是人，都散了吧。王渊是还不上债的，这院子马上是刘里长的了，你们拿着棍棒在人家里像什么？王必忠摆手驱赶村民，又向刘有才轻笑颔首。作为乡绅，要和里长搞好关系，那样夏秋交税，这些小吏踢斗会少踢，甚至不踢。小吏们有事，乡绅们也会帮忙。甚至压制同族，还有他对王渊不满，昨天捕那么多鱼，想分两条还被反对。你们族长都说了，王渊还不上债，还不给老子滚蛋！有王必重助攻，刘有才一脸倨傲，呵斥帮忙村民，该滚的是你！王渊踏入庭院，怒不可遏。第一十六章。欺人太甚的刘有才，按照大业规矩，子时前还上债就在期限内。刘有才做了什么？他虽没看见，但倒吊的堂屋大门，李诗涵泪汪汪双眼，红肿的小手，帮闲手中的剪刀菜刀，握着棍棒，愤怒的同族兄弟，告诉了他大概。夫君，趁着帮闲愣神，李诗涵冲出堂屋，扑到王渊怀中大哭。不用怕，我回来了。轻抚李诗涵长发安慰，王渊抬起红肿小手，还疼吗？不疼了，疼痛钻心。李诗涵强颜欢笑，见村民都看着他们，连忙躲到王渊身后，瓜子小脸飞上红霞，众目睽睽。他扑到夫君怀里，还说暖心情话，羞死人了。一群人对这倒不在意，而是看着王渊丝绸长袍以及跟进来的大虎。王四海一身新缎衣，在农村都穿麻衣，穿棉布的都少，三人却穿上绸缎。这是发财了吗？刘有才一脸不屑，穿的人模狗样，还有心情打情骂俏。本老爷的四十贯钱凑够了吗？这一身丝绸、玉佩、香囊，差不多要十贯钱了。身价两千贯的他都不舍得这么穿，只有县城豪强才舍得在服饰上花这么多钱。王必忠冷眼旁观，没有再扯后腿。三人一身绸缎，太晃眼了。王青山上前道：“王渊。”大家伙能凑十二贯，只要你能拿出二十八贯，这个坎就能过去。王汉山昨晚交代过，让他联合愿意帮忙的村民凑一凑钱。若是王渊卖鱼不够，到时用得上。大伙心意我领了。王渊看向刘有才，冷哼：“钱我有，借据赌约呢，先拿钱出啊。”刘有才话还未说完，当当当当，四锭银子滚到脚下，一锭十两，四锭四十两，四十贯钱。李诗涵泪目，相公弄到四十贯钱了，真的能还债了？村民也松了口气。同族兄弟成了别人奴仆，他们出去也会被人嘲笑。王必忠诧异道：“王渊一车卖鱼不到四十贯，诗涵娘家也不可能借你钱，这银子哪来的？”王渊冷声回应：“钱哪里来的，跟你有关系吗？”刚在门口听见这族长不帮忙不说，还扯后腿。王必忠被噎得老脸涨红：“这不是银子，这全是牵住的，这是假银子。”刘有才捡起一锭银子，眯眼递给王必忠：“王族长，对吧？假的。”王必忠看了银子一眼没接：“老夫不怎么用银子，判断不出真假。”
，刘里长，你们自己看吧。银子是真的，他看出刘有才打算，但不打算趟这趟浑水。为王渊说话，得罪刘有才，替刘有才颠倒黑白。这么多同族看着，会指脊梁骨骂他。村民被唬住了，村里买卖少。一般用铜钱，村民都没见过银子。大胡、王四海咬牙，这地主老柴眼瞎了不成？真银子竟然说成假的。李诗涵聪慧道：“姓刘的，别颠倒黑白了，银子真假你清楚。不过就是想耍赖，让相公还不上债，霸占相公的一切。我们不吃这一套，快把借据赌约交出来，否则我们去县衙告你。”村民恍然大悟，怪不得许多人借了地主的债，凑够了钱却拿不回地。原来你有钱。地主也不让你还，就是为了让你违约。大虎、四海气得想打人，没人知道。为了弄这四十贯钱，他们从昨天到今天忙成啥样？钱弄够来还债了，刘有才竟然来这套，银子就是假的。不服咱们去县衙，让县老爷断断。刘有才丝毫不怵。天快黑了，去县衙也是明天了。到了明天违约了，那时谁还跟你去县衙？你李诗涵气急语噎，看着这个无赖，王渊压住怒火眯眼，银子不收，你想收什么？铜钱？刘有才仰头，拿四十贯铜钱来，我今天就让你还债，否则还不了债，你违约。祖宅、田地、媳妇都是我的，包括你也要做我奴仆。王必中摇头，以王渊人脉人品，弄出四十两银子已经千难万难，哪里还能去弄四十贯钱？马上天要黑了，拿银子去镇上还铜钱也来不及了。村里能拿出四十贯铜钱的，只有他王必中了。王渊若求他，他也不能答应，不然会得罪刘有才。焦良梯斗厉害着呢，你这不是欺负人吗？村民看出刘有才丑恶嘴脸，一个个义愤填膺，要铜钱是吧？王渊咬牙切齿，二虎搬四十贯铜钱进来。路过镇子时，让王汉山换了一百贯铜钱，方便在村里用。在村民震惊目光中，姓刘的，这是四十贯铜钱，有点重，接好。二虎气板着一袋子铜钱走进院子，气冲冲对到刘有才怀中。若是不是父亲拦着，他直接冲进来坐着姓刘的了。欺人太甚！一枚铜钱四克，一千枚一贯四公斤。四十贯一百六十公斤，扑通！刘有才被压倒大叫：“混蛋，发什么呆？快扶我起来！”四个帮闲连忙搬开提前，将刘有才扶了起来。一数袋里铜钱，正好四十贯。王必中满脸震惊：“四十两银子，四十贯铜钱，再加三人衣服，小一百贯了。”李诗涵也诧异：“即便哥哥帮忙，也不会给这么多钱。夫君究竟做什么？”弄来这么多钱，刘有才数了一遍又一遍，四十贯钱快数到天黑。王渊勾了勾手，借据赌约。刘有才一脸无赖样，这铜钱磨损严重，不能用了。本老爷还是不能收。你要想还债，就拿金子来。金子那可不是一般人有的，他家都没有金子。这个败家子有能力弄来银子、铜钱，绝弄不来金子。这一次绝对能为难住他。王必中点头。金子，别说王渊了，就是他这个乡绅，家里也没有一定。这是在刁难，看出来的村民。本能的怒了，二虎直接忍不住了。姓刘的给银子，说假的；给铜钱，说磨损了。现在又要金子，我看你是在找茬，不想让渊哥还钱，想霸占他的家产，敢这么欺负渊哥，我打死你这王八蛋！打死他！村民在心底喝道。刘有才却轻蔑一批二虎：“我是朝廷的理政，吏部登记在册的，你敢打本老爷一下，县太爷就会将你次子流放充军，次子充军小爷也认了。”二虎面红耳赤，直接握拳要动手，却被王渊王渊拉住了。村民松开握棍棒的手，吏虽然不入品，但对于老百姓来说，那也是官差。老百姓打官差，那是以下犯上，在大业是重罪。见镇住众人，刘有才得意道：“败家子，太阳马上落山了，你拿不出金子。”就是你违约，王必中摇头，凑出银子铜钱。王渊不知费了多少力气，又怎么可能拿出金子？今天他是栽了，彻底的栽了，再也翻不了身了。想拿金子难住我，你长得很丑，想的却很美。王渊随手往地上一丢，瞅着地上东西，村民王必中瞪大了眼睛。本老爷就是想为难你，你拿不出金子，你的田地祖宅都归本老爷了。包括你的美人老婆，脑袋扬上天的刘有才根本没往地上看一眼。一个帮闲忍不住道：“老老爷，你看那脚下，看什么看？你真当他扔的是金子？”啊？刘有才不屑冷笑，他眼角余光一扫，立时双目圆睁，弯腰靠近一瞅，老脸变得十分难看。第一十七章，见骨头不打不行。夕阳西下，余光洒在十两金元宝上，柔和金辉惹眼。刘有才捡金元宝，在衣服上一蹭，一咬两个牙印，脸色更难看了。你哪来的？十两金元宝，一百贯钱。加上银子、铜钱八十贯，一共一百八十贯了。这小子哪来这么多钱？你管不着。王渊毫不客气道：“我就问你一句，这是不是金子？”村民们也扬起头，要银子给银子，要铜钱给铜钱，要金子给金子。看着地主老柴还怎么耍赖，这金子有点硬，肯定掺铜了。不纯的金子我不收。无事咬出牙印，刘有才眼珠一转，又找到了新理由：掺铜。姓刘的，你是狗牙吗？能咬动铜？你还能再无耻点吗？村民全怒了。大虎、王四海直接握紧拳头，这也太欺负人了。你这是黑了心肝。
，俺就是坐牢也要打死你！”二虎两眼发红，暴躁如雷，想动手，却被王渊拉住。王必忠也蹙眉，再一再二不再三，刘有才这吃相太难看了。李诗涵俏脸含煞，不知如何是好。刘有才，你是不是认定你今天吃定我了？王渊面无表情，眼神却如刀子一样，让人不敢对视。不错，刘有才扬手冷笑，本老爷不同意。这债你就还不了，不服咱们去县衙。不过今天是去不了了，到明天你又是本老爷奴仆了，又有什么资格打官司？王渊蹙眉，这么说你不讲理了。刘有才霸道道：“就是不讲理，你又能拿本老爷怎么样？我要人有人，要地位有地位，你一个人增鬼宴的败家子，我吃定啊！不讲理，好啊！这样欺人太甚。”王渊忍无可忍，一拳砸在刘有才脸上，啊，倒在地上，一摸嘴角被打出血了。刘有才惊怒交加，你。你敢打本老爷？作为北平乡里正，地主乡绅见了他也要客客气气，村民见他更如老鼠见猫一样，从来没人敢打他。更何况他带了四个帮闲，这也是他敢颠倒黑白原因。毕竟一个败家子，要人人没他多，告状衙门他熟，村民都惊呆了。谁也没想到王渊竟然敢动手。王必忠庆幸，刚见王渊回来后，他没继续落井下石。老爷，你算个屁！一个不入流的小吏，竟敢横行乡里，鱼肉百姓，村民不敢打你。我这个童生来打你，有本事你去县衙告啊，看看对不公堂后，咱们谁是谁非。我就不信你能够的这县太爷。王渊破口大骂，对着倒地刘有才大脚猛踹。他实在没有想到，这个时代的小吏竟然如此猖狂。怪不得有治国先治吏，吏治清，天下平之说。这帮小吏以为前身败家，人品差，没人站出来帮忙，就想吃掉前身。可他算错了，自己穿越而来，不是任人拿捏脾气啊！敢打本老爷，你这是找死啊！给老子打死他！刘有才咆哮，四个帮闲冲向王渊，却被二虎一个照面全部放倒。练家子，刘有才肝胆剧烈，李正是身份。帮闲是力量，一文一武是他横行乡里底气。如今四个打架好手帮闲，却被二虎一个照面拿下。王渊又不忌惮，他李正身份动手，栽了！砰砰砰！王渊大脚无情连环踹啊！刘有才浑身剧痛惨叫，双手抱头求援。王组长，你就这样看着他殴打官差吗？明年春收、秋收交粮食，等着吧。林间踢道，一想到这重要事情，王必忠连忙劝道：“王渊，君子动口不动手。”咱有话好好说，不能有辱斯文。闭嘴！你刚才怎么不劝他？有话跟我好好说呢。王渊头也不回，大脚继续踹。王必忠语噎，看向李诗涵，劝劝你家夫君，打死人就出大事了。李诗涵抿嘴不语，夫君才没那么傻，把人往死里打呢。他一直看着王渊，除了第一拳砸脸之外，全踢刘有才腿、屁股、后背，这些都不是要害，打不死人。王必忠又看向大虎、二虎、王四海。三人根本不理他。王必忠看向村民，村民看得热血沸腾，恨不得自己也上去补上两脚，收粮林间踢斗，平日苛捐杂税，县衙徭役摊派，哪家没被刘有才欺压过？想打他不是一两天了，只是不敢而已。砰砰砰！王渊双脚踢累了，找了根细木棍，左右开弓抽着。王少，我错了，我不该谋夺你家产，我接受你的还债，求你放过我吧，我快受不了了。眼见王渊没听意思，刘有才开口求饶。啪！王渊丢掉棍子，刘有才松了口气，终于不打了。脱身了再报仇，啪啪！王渊对着黑胖脸两巴掌抽下去。现在告诉我，银子是不是假的？铜钱是不是假的？金子是不是假的？不是，不是，银子、铜钱、金子都是真的。我刚才是想霸占你家产胡说的。看着王渊要杀人眼神，刘有才刚提起胆气又消失了。啪啪！王渊又是两耳光，那这债现在能还了吧？能还。刘有才连连点头。啪啪！王渊抽着问着：“那你要金子、银子、铜钱？”银子。刘有才瑟瑟发抖：“金子太多，四十贯不够一锭；铜钱又太重。”啪啪！王渊又是两巴掌。现在是我还债，我想还什么就什么，只要是钱就行。借据赌约交出来。自己数三十罐铜钱滚！刘有才哭丧着脸，我们都被你打成这个样子，哪还搬得动这么多铜钱？三十罐铜钱，一百二十公斤和两百四十斤了。啪啪！王渊又是两耳光抽下去。那你是不同意了？我同意，同意，生怕再挨打。刘有才交出借据赌约，忍痛爬起来。王渊冷笑，贱骨头就是欠打，拿着钱滚。刘有才羞愤交加，招呼四个帮闲搬起三十罐铜钱，一瘸一拐离开。啊啊啊！李大王庄，刘有才仰天狂笑，怒火彻底爆发了。三十贯钱放出去，一分利息没得到，还被打成这样，这是他横行北平乡十多年第一次遭遇这么大的羞辱。县城那边也收了刘相公的钱，不拿下王渊没法交代。李长，一个帮闲开口，要不要我们回小刘庄叫人再打回去？咱们这么多年从没被人这样欺负过，不打他一顿算什么？我要让他变成穷光蛋，甚至要了他的命。你们四个去这样做。刘有才咬牙切齿，想出一条毒计。第一十八章。
，成立捕鱼队。刘有才走后，大半村民涌入院子，几乎没有落脚地。因为说服徭役，村民都被刘有才欺压、恐吓、殴打过，但没谁敢像王渊一样把刘有才打得惨叫求饶。村民看着王渊敬畏交加，眼见王渊势头越来越盛，就要在村民心中树立威望。王弼中开口：“王渊，你今天打刘李长打得痛快，但你想过没有？”他是官府的人，会善罢甘休吗？村民眼神恐惧，别说这样打官府的人，就是不交税，都会被齐长带官差半夜拿走。关入县衙大牢或者押去做苦役。王渊这样报答刘有才，他肯定不会善罢甘休。大家不必担心，让二虎搬个凳子。王渊站在上面，高出村民半个身子，环顾四周道：“刘有才是里长，在乡里很大，但大家知道里长在县里，算个什么差事吗？”村民摇头。王弼中琢磨这话意思。王渊讲道：“县衙有县令，大县有县城，咱们这种小县没有，只有主簿、县尉这三人是官。”其余都是小吏，李正是护房任命的，连吏都算不上，在县衙连差役都不如，一辈子见不到一次县令。村民炸了。平日刘有才一口一个县太爷，一口一个匠人发配充军，村民都以为他认识县太爷，在县衙里也算个人物。结果他在县衙连差役都不如，连县太爷的面都见不到，真会给自己脸上贴金啊！王弼中老脸滚烫，他也认为刘有才如此嚣张，在县衙里必定有靠山，所以真要到县衙里，刘有才比我强不了多少。王渊又问道。你们知道去县衙告状看什么吗？村民竖起耳朵，很多人怕与官府相关一切，基本上能不见官就不见官。看什么？看钱呗。衙门大门朝南开，有礼无钱莫进来。有吃过亏的村民满口怨气。对，衙门要么讲理，要么讲钱。王渊高声道：“如果县太爷讲理，刘有才不敢去县衙。今天他巧取豪夺，去县衙是找死。”村民点头。很多人虽没进屋，但怨里一切。他们在外边可听着呢。如果要是讲钱，王渊大咧咧，不是我看不起刘有才，他撑死不会花超过十贯钱打点，但我不管他花多少钱，直接一百贯钱砸上去。死！村民倒吸冷气，一百贯钱能买二三十亩地，靠抠门起家的刘有才真舍不得。但王渊舍得呀，这就是个败家子，赌个博都能输几十贯，更何况打官司病呢？王弼中胡子颤抖，官司都还没开打，就准备砸一百贯上去。真是败家子啊！所以他要赶去衙门，就是自投罗网，咱们稳赢。王渊自信无比，挥手，一副大局已定样子。村民镇定下来，这样说，无论讲理还是讲钱，刘有才都不行了。原来的土皇帝刘有才，现在看来也不过如此。王弼中蹙眉，这小子蛊惑人心，本事什么时候变得这么厉害了？三言两语就把大家给糊弄住了。王渊又道：“今天我家有事。”乡亲们都过来帮忙，我感激不尽。来帮忙的王青山、王大海十多人骄傲地扬起头，许多村民一脸惭愧，他们怕刘有才没敢进院子。为了感谢大家帮忙，也为了让大家过上更好日子，王渊沉声：“我决定成立一个捕鱼队，每户抽一人参加。汉山书任队长，四海、大虎、二虎三人任副队长。”王汉山面色平静，王四海扬手挺胸，双手背后摆出来副队长的饭。大虎对着羡慕众人点头，二虎对着众人憨笑。村民激动万分。这两天，全村人都在想如何加入王渊五人的捕鱼队。王渊道：“现在说酬劳，汉山叔每月四贯钱，大虎、二虎、四海每月三贯钱，下午进到院子里的乡亲每月两贯钱，其余人每月一贯钱。月底看大家表现，除去开支赚的三成，全拿来发奖金。表现越好，发的越多。”王汉山眸子一颤。大虎、二虎呼吸急促，王四海浑身颤抖。队长、副队只是虚名，酬劳待遇将四人地位抬起来。拿着棍棒来帮忙的王青山、王小山、王大海、王二海、王三海、王二狗，一个个激动的浑身颤抖。一月两贯钱，一年二十四贯，还不知奖金有多少，这是要发呀！今年冬天不用挨饿了，全家都能穿上棉袄不挨冻了。过年甚至能吃一顿肉了。站在门外，村民也激动得满脸泪水，都想给王渊跪下来。一入秋冬，天寒地冻，地里野菜越挖越少，日子难熬得很。每年许多贫困村民熬不过冬天，要么饿死，要么冻死。今年好了，能挺过去了。王弼中蹙眉，这小子真是败家子，竟给人开这么高工钱。不过还是年轻了，入冬河水结冰，捕鱼困难，即便有捕鱼秘法也无用。倒是一个月六十贯开支，看你这点家底能撑多久。每家把参加捕鱼队的人选好，等一会开个小会。王渊又道：“四海，把咱从县城买的红糖拿出来，跟大虎、二虎给大家分一分，每人带点回去补补。这年月红糖是补品，红糖有钱人吃的呀，买什么红糖啊？买黑糖就好了，一斤贵两百文啊。”王渊现在赚大钱了，已经是有钱人了，肯定吃红糖啊。村民欢天喜地分糖，大虎。二虎王四海分着红糖，心头升起很爽感觉。王弼中也厚着脸皮领红糖，二虎直接不给，红糖是给帮忙的，不是给扯后腿的人的。王弼中气得拂袖而去，庶子不可谋也。村民哄堂大笑，没人理王弼中。族长平日见刘有才，一副讨好嘴脸，从没帮同族说过话，以前还不觉得什么，如今有王渊对比。
立刻感觉不堪。捕鱼队成员到位，全体开了个小会，大家全身是劲回家。王渊、王汉山又单独说了一会，一天忙碌结束。此时繁星满天，王渊沐浴在星光下，心头稍稍安定。李诗涵痴痴看着，星辰一样的美眸泛着迷醉。夫君三言两语化去村民恐惧，又成立捕鱼队帮助大家，同时团结一股可用力量，保证自身安全。现在的夫君好像读书读出真东西。进入庙堂的大驾，翻手为云，覆手为雨。王渊拿着一个盒子上前，诗涵想什么呢？没，没什么。李诗涵俏脸羞红道：“夫君，你休息吧，我去做饭。”不急，喜不喜欢？王渊打开盒子，里面白玉手镯、金丝手镯、黄花白玉簪子，两个耳环，银色颈环，胭脂水粉。李诗涵美眸一颤，扑到王渊怀里，恩噎：“谢谢夫君。”你对我太好了，我就想做梦一样。成亲三年，夫君这是第一次给他买礼物，帮你带上。王渊无奈，小妮子什么都好，就是对他好一点，就感动哭了。地球上，你送女友老婆再多东西，他们也是理所当然。昏黄油灯下，金银玉器给李诗涵衬上一层光辉，那窈窕娇躯也愈发婀娜。他轻声细语：“夫君，好看吗？不好看啊，就有一点点沉鱼落雁，闭月羞花，倾国倾城，我见犹怜。”哎呀，我心脏受不了，快跳出来了！你摸摸看，嘻嘻，夫君，你变坏了，喜欢吗？嗯，睡觉去，不吃饭了，秀色可餐。对不起，夫君，怎么了？我亲戚来了，那我给你煮红糖鸡蛋茶啊！看着走入厨房忙碌的王渊，李诗涵心都被暖化了。煮饭、吃饭、洗漱，王渊躺上床上已精疲力尽，抱着李诗涵，很快沉睡过去。夫，夫君。有人在撬门，睡到半夜迷迷糊糊。王渊听到李诗涵颤抖声音，起身侧耳一听，有刀子在拨门栓，不由头皮一麻，深吸一口气道：“别怕，我去看看。”第一十九章，王四海银子丢了。李诗涵耳语道：“会是县衙差役吗？”王渊摇头。刘有才走时，天黑城门关了，他不可能去县衙叫人。差役上门，直接踹门而入。这是贼人，但不知几个，你藏到床下。李诗涵摇头：“我虽是女子。”但一棍子砸在头上也没人受不了的，我能帮上你的忙。好，光着脚，等到门一开，咱们当头就打。王渊低声点头，两人没点灯，摸出砍刀、棍棒，光着脚走到堂屋，新月之光洒入，依稀可见刀尖，在门缝闪着冷光。吱吱吱，门栓一点点被刀尖拨开，两人屏住呼吸。王渊想把门栓插好，然后大喊大叫，惊走贼人。但门不牢固，贼人若胆大不走，撞几下门就开了，再有防备冲进来。就挡成闷棍了。现在出其不意，闷棍放倒两个，只要人不太多，其余能吓跑，不跑也能拼一下。哐当，门框被拨开了。王渊举起砍刀，李诗涵高举木棒，吱呀，门一点点被推开。啊！突然，门外响起凄厉惨叫，有人扑通倒在地上。二虎声音炸响，哪里来的毛贼，竟敢打渊哥主意？大王庄王破虏在此，你们一起上吧。二虎，王渊心头大定。安抚李诗涵道：“没事了，别怕。”李诗涵也松了口气。昨天也见了二虎一人打四个小子，你太狂了！门外响起厉喝，砰砰砰，呼呼呼，拳脚刀劈声连绵不断。突然厉喝声响起，点子扎手，带着老三快走。片刻后，二虎又大叫：“三个毛贼哪里逃？”二虎，王渊拉开门叫道：“不要追了，天黑小心暗算。”以二虎身手。若是普通人，三个轻而易举拿下，对方会拳脚，手里又有刀，十分危险。月光下，二虎摸着脑袋，一脸不好意思道：“渊哥，不好意思，吵醒你了。”王渊关心道：“我早就醒了，你受伤了没有？”“没有。”三个毛贼有点功夫，但还伤不了我。二虎愤愤道：“要不是他们有刀，绝对不会让他们跑了。不过即便拿刀，他们也没占到便宜。一个毛贼被我打了一拳，倒地吐血，受了内伤；一个毛贼被我抓伤肩头，衣服给他撕下一块。”另一个功夫高点有刀跑得快，从二虎手中接过一片碎布，王渊看了看，收起来，好奇问道：“你怎么知道我家里有贼来了？”二虎解释道：“昨晚俺爹说你入腹了，可能会有贼人眼红上门，让俺和大哥轮流给你守夜。谢谢你们。”王渊心头暖暖。汉山叔这人不爱说漂亮话，就爱偷偷摸摸干实事。能处，渊哥，你谢啥呀？待我们一家子谢你。二虎眼眶泛红，你都不知道，昨晚阿爹拿那么多银子回去，又说以后一月我们能赚十贯钱。阿娘当时就哭了，说要来给你磕头。王渊笑道：“自己人客气什么？赶快进屋吧，夜深了外边凉。”二虎摇头道：“不去了。”夜里不方便，我在外面还能练功呢。王渊好奇了，练什么功？枪桩。二虎摆了个卧枪架子，这是父亲老帅传给他的枪桩，脚趾抓地，脚心要空，膝盖弯一点，屁股向后坐，会阴上提，尾巴尖向下坠，小腹收，胸要开，两手像抓着东西，肩头沉，肘弯坠，下巴内收，耳朵上提，头像顶着东西，这样站久了会长力气，反应快，能一个打几个。王渊愣住，这像华夏古代的三体桩。信息大爆炸时代，各种内家拳都被人发在网上，刷到的人。人多，练出来的人少。渊哥，这是秘传，阿爹连我两个叔都没告诉。二虎低声道：“阿爹说你身体弱，让我把枪装传给你，把身体打熬起来
，但你不能外传，这是老帅家传秘功。那我试试。”王渊学着摆架子，但顾此失彼，掌握不住要领，大致摆个架子，只站了五分钟，便坚持不下去了。二虎蹙眉：“渊哥，你这样战是不成的，庄公必须战到力竭，才是尽力转换的开始。俺当时撑不住了。”俺爹直接小树条抽上来，抽的俺只能继续站。俺不敢抽你，明天让俺爹来吧。再来，王渊重新站立，站桩练拳，练成像大虎二虎这样。他没有想过，但身体素质必须提上来。这时代医疗条件差，伤风感冒都可能要人命，加上还有个漂亮老婆，练一会歇一会，到最后一次。王渊能撑十分钟了。天亮了，王渊洗脸刷完牙，铺天盖地哭声传来。王四海四兄弟全都在哭，一群村民后面跟看着。王渊，我的银子丢了，五十两全丢了，我的老婆本没了。一进门，王四海再也忍不住，直接泪如雨下。昨晚回家，他受到前所未有礼遇。三嫂子炒了四个菜，大哥拿来半坛果酒，二哥拎来一块干肉，一家人围着他庆祝他当了副队长。一月三贯钱，他喝得晕乎乎，谢绝嫂子让他睡卧房，依旧睡牛棚。结果一觉醒来，五十两银子丢了。你个没良心的，王渊给你那腰多银子，你都不告诉我们一声，怕我们要你的是不是？让你睡卧室也不睡，怕我们偷你的是不是？现在睡在牛棚里全丢了，你这魂穷满意了？五十两啊！三嫂子哭天喊地，王四海大哭，倒不是怕哥嫂偷，而是怕他们借呀。这笔钱是王渊给他盖瓦房娶媳妇的。大海，二海。三海三个大男人也全都吧嗒吧嗒掉眼泪。五十两银子在农村是笔巨款，地主家丢了也会哭得肝肠寸断。我回去看我家银子丢了没？两家都遭贼了。二虎大吃一惊，连忙跑回家去。村民惊呆了，这是也给王汉山家银子了。四人才跟他一天，都给这么多银子，只要能跟王渊就要发呀。渊哥，我对不起你，我把银子弄丢了，我不是人。昨天意气风发，王四海今天像被阉割的小公鸡。银子丢了，青砖瓦房，漂亮老婆都没了，他又成了流氓。王渊沉声：“哭什么哭？丢了就丢了，又不是赚不到了。大老爷们娘们唧唧，丢不丢人？把嘴给我闭上！”王四海憋住嘴，眼泪在眼眶打转，不敢掉下来。三嫂子、大海、二海、三海也全都不敢再哭出声。王渊看着村民道：“大家都回去吧，今天捕鱼队第一天开工，吃完饭等汉山叔安排。这是大家挣钱生意，可不能马虎了。”围观村民连忙点头回家，这跟他们关系不大。捕鱼队才能让他们吃饱饭。王四海四兄弟没走，一家人仿佛丢了魂。王渊安慰道：“都精神一点，银子只是被人偷走了，只要方法对了，未必不能找回来。”王四海双眼放光，还能找回来。三个哥哥也来了精神。王渊又道：“这要看你自己了，你经常在十里八乡溜达，知道附近二十里有哪些强盗吗？昨天才露富，夜里便招贼，肯定附近人干的。那么短时间，消息传不远。”撑死二十里。第二十章，朋友给钱，敌人往死里搞。王四海连忙开口：“知道这个我门清，十里八乡，谁小偷小摸，谁入门强盗，谁传闻杀人越货。从十三岁溜达到十九岁，附近几个乡他太熟了，也曾有贼人拉他入伙，他胆子不够大，没敢干。”王渊听了，详细问道：“有没有三人团伙，会功夫，用刀的？”有。王四海想了想，十五里外的郭潘庄有郭仓三兄弟，一人高的院墙，他们一下子窜上去。我还看见过一次，他父亲也是战场下来的，传他们军中杀人刀法，属于郭潘庄的狠人。王渊点头，这三兄弟很可能是昨夜被二虎打跑的三个贼人。王四海五十两银子谁偷了？这范围倒是有点大，方圆二十里十多个贼人，很难确定哪个得到消息上门，只能先找三人看看谁传的消息。要真是他们，这钱咱们不要了，他们可都是狠人啊！王三海连忙道：“钱可以再赚。”四海，你现在一月三贯。用不了两年也能赚回来，别冒险。嫂子，两个哥哥也点头。官差要钱，强盗要命。不久，王汉山父子三人赶来。昨晚他们家没有遭贼。三婶子口气不善。汉山叔，王渊，我们家都被偷了，怎么就你家没遭贼？大海、二海、三海也看向王汉山，由不得他们不怀疑。五人一起回来，两家都被偷了。就他们家没被偷，五十两在农村是笔巨款，由不得人不生其他心思。父子三人还未说话，王四海则急了：“嫂子，乱说啥？汉山叔不是那种人。”王渊解释道：“三嫂子，二虎昨天一人打四个，在场的谁不知道？给贼报信的人就是场中某个人，肯定和贼说二虎身手，除非贼是傻子，不然去汉山叔家偷，就是等着被揍死。”三婶子反应过来，红着脸低头：“我，我不是那个意思，败家娘们。”就会乱说。王三海骂了媳妇一句，向王汉山投去歉意笑容。王汉山摆手：“好了，不说这个。”王渊，你打算怎么办？王渊眸子一沉，把贼揪出来，送到县衙去。只有前日做贼，哪有前日防贼道理？必须杀鸡儆猴，震慑毛贼。王四海头皮发麻，咱们直接去郭潘庄抓郭仓三兄弟，那肯定不行。王渊摇头正色：“郭仓三兄弟，即便是贼，他族人也不会看着咱们把他抓走，到时全族一起上来，即便大虎、二虎会功夫。”
，咱们也双拳难敌四手。最好的办法，让齐长赵五带咱们去拿人。齐长，主捕盗贼差役，乡下村民最怕的人物之一。郭潘庄村民敢拦他们，但不敢赵五这种拿贼的齐长。王汉山摇头，只怕赵五不会帮忙。你打了刘有才，他们同属衙门的人肯定会一致对外。一群人点头，李长。齐长、护长私下关系并没有多好，但对村民态度却出奇一致，联手打压敢反抗的，先见了人再说。王渊起身开口：“汉山叔，你不用去了，捕鱼队第一天开工，需要你管好大家，按照定好的来。”王汉山点头：“我会看好的。”昨晚两人商量过，把捕鱼队分成四个工种：一种挖醉鱼草根，一群捣成草根叶，一群拎着去捕鱼，一种拉鱼去集市、县城里去卖，各干各的活，不许多问。虽然这样也瞒不了几天。大家都会知道鱼怎么捕的，也有人会不遵守保密约定，私自脱离队伍，单独捕鱼售卖。不过这样才能看出人品，小心眼多见利忘义的，自己捕鱼混个温饱吧。人品好，遵守承诺的，带他们一起干别的赚大钱。见识过白糖的暴力后，五人都没把捕鱼秘法看多重了。匆匆吃过早饭，王渊带着三人来到五里外赵寨一栋门前两个石狮子的八间青砖瓦房前。在农村，能住这种院落的不是地主。就是乡绅，这是北平乡旗长赵武的宅子。见王渊一身丝绸长袍，王四海穿着缎面衣服，大虎、二虎拿着高过头的枣木棍，靠着石狮子的两个壮丁，急忙跑回院中。听说你打了刘有才，不多久，一个身材高大、满脸胡须、穿着补字服中年人，腰中挎着牛尾刀，大步走了出来，一脸的凶相。昨晚大王村的事传来了，他和刘有才关系并不好，但在乡下都是官府差役，属于一个利益集团。这小子昨天敢打里长，将来就敢打他这个齐长，必须给他点颜色瞧瞧。面对气势汹汹赵武，王渊却把手一摆。先说四海的事，王四海看着赵武，怯怯道：“齐长。”昨晚有人偷了我五十两银子，啥？赵武瞅着王四海，怀疑，一脸你也配有五十两模样。这眼神看得王四海极不舒服，高声道：“齐长，有人偷了我五十两银子，想请你帮忙擒拿。即便你真丢了五十两，老子又上哪给你找去？”赵武白眼一翻：“你们王大少这么有本事，连刘里长都敢打，你怎么不让他替你找去？”王四海愁眉苦脸：“来之前大家都有心理准备。”赵武应该不会管这事。王渊开口，借一步说话，有什么事就当着大家的面说，别鬼鬼祟祟。赵武一脸嘲讽，这种借一步说话，他太清楚套路了，都是送礼讨好他。别人若这样，他接受，但必须给王渊点颜色看看。四个帮闲一脸冷冰冰，连里长大人都敢打，对帮闲肯定更不会客气。王渊面无表情，你知道四海怎么得到五十两银子吗？关我屁事！为了不给王渊好脸，赵武打算他说什么都不客气，对回去。王渊眯眼，四海。告诉他，赵武虽然不理，但却竖起耳朵，显然也好奇。王四海冷哼，赵其长，我王四海是没本事赚五十两，但袁少却有赚钱本事。我昨天给他帮闲一天，他给了我五十两银子，让我盖房娶老婆的。啥？赵武震惊看着王渊，带家子啊，一个二流子帮闲一天，竟给五十贯钱。这不是哄抬帮闲价格吗？两个帮闲哀怨瞄向赵武，人家帮闲一天有五十两银子，咱们给齐长大人，你帮闲一年连五贯钱都没有。王渊眯眼，赵其长，我这人很简单，做我的兄弟，我给他钱；做我的敌人，往死里整。不知你是要做我的朋友，还是要做我的敌人？第二十一章，民心如铁，官法似炉。四海大虎。二虎帮闲吓傻了，没想到王渊竟敢当着赵武的面直接威逼利诱。齐长手下有弓手、壮丁，是官府力量在乡村的延伸，比李长更加可怕。赵武眸子一沉，怒火从心底升腾，又被一股贪念压下，不由冷哼：“那就要看袁绍你的诚意有多少了。”齐长、李长狼狈为奸，都是为了榨取百姓捞钱，捞到的钱还是要往上交，他们只能喝一点点汤。如果王渊能给足好处，点头之交的刘有才又算啥？王渊取出一定十两银子，拿去请兄弟们喝酒。帮闲看的眼冒绿光，一出手就是十两，不愧是败家子啊！赵武双眼发亮，却又脸色一板：“王渊，你这是在羞辱我吗？给个二流子一半一半的钱，村民送礼。”都是母鸡、腊肉、肥鱼之类，连一百文钱都不到，送十贯钱的从来没有。但这比起王四海的又少太多了。大虎、二虎、四海心头感动，这么一对比，在王渊心中，他们比齐长分量都重。王渊两眼一眯，要不你把齐长职位辞了，每天起早贪黑跟我出去跑，我也给你五十两。哈哈，袁绍别开玩笑了，咱们细水长流，听懂那是安家费。赵武想收起银子。大手一挥，把人叫齐。不多久，四个弓手、八个壮丁全部赶了过来。王渊告诉赵武，要去郭潘庄抓郭仓三兄弟。赵武听了，没有任何为难。在乡下，齐长就是最强武装，后面还站着官府，哪几个毛贼还不手到擒来？二虎，你真能一人打四个？反而一上路，赵武就打量二虎，神情有些怀疑。一人打四个，必须是练家子了。
，身上有真功夫。当年王汉山退伍，他曾上门招揽，想收个能打的。谁知王汉山说他在军中是小兵，没上阵杀过敌，军中功夫没学成，老子不会功夫，怎么教出儿子？莫非这小子天赋异禀，不信让你手下的来试试？二虎眼神慑人，还有渊哥已经帮我改名王破虏了，别再叫我二虎了。缉拿盗贼本就是奇长的事，他竟然敲了渊哥十两银子，相信赵武心头一凛。转向大虎道：“你能打几个？”大虎面无表情。一个。赵武松了口气。王渊手下要出现两个能打的，以后有啥事，他手头这点力量还未必能压得住。二虎瘪嘴。大虎能打的那个人是他，父亲能打他们两个。一行人赶到郭潘庄，赵武一路上做好安排。会功夫的二虎带着王四海，一个壮丁去拿二弟郭良，只能打一个的大虎同两个攻守，四个壮丁去拿受伤的老三郭强。而他，王渊带着两个攻守，三个壮丁直扑老大郭仓家。有人入村。村民立刻围上来，走近一看是赵武，村民又害怕跑开，远远看着。在乡下，机场比里长更可怕，一出现基本就是拿人。来到一个土坯院墙小院，赵武抽出牛尾刀一挥，两个壮丁拎着棍棒，一脚踹开了破旧木门。三个壮丁在前，两个攻守拉弓搭箭，一起闯了进去。一个干瘦妇人从厨房走出，差老爷，什么事啊？郭仓，你的事犯了，赶快滚出来，束手就擒。理也不理妇人，赵武牛尾刀一挥。五人正要闯入屋中，砰！两扇木门直接向外撞来，将五人撞得人仰马翻。一个青年拎刀冲了出来，直接朝赵武扑了过去。王渊神情一凛，这青年眼神慑人，满脸杀气。怎料赵武冷笑一声，连刀都不就架起，只是开口：“郭仓，杀官差等同造反，是要诛九族的大罪。我赵武站在这里不动，你敢来杀我吗？”拎刀郭仓一怔，扭头朝院墙跑冲去，窜上两米高墙头。好快的反应速度，比地球上一些跑酷大神都快。五个攻守壮丁还未爬起。赵武又慢腾腾转身，王渊觉得郭仓要跑了，哪知赵武又开口：“郭仓，你真要逃吗？你可以逃跑，但你妻儿老母呢？他们全要被抓入大牢。大业偷盗罪原本极重，一人偷盗，全家邻居都受牵连。这些年战乱频发，偷盗事件太多，处理轻了一些，只抓首犯，不牵累家人。不过首犯要逃跑，家人就要下大狱了。”墙头上，郭仓顿住，脸色阴晴不定。最终跳下墙头，扔掉手中长刀，跪在地上举手：“齐长老爷，祸不及老母妻儿，郭仓认罪，愿意伏法。”赵武收起牛尾刀，乡里乡亲的，只要你不让本齐长难做，不会为难你家人。来人，上枷锁！五个攻守壮丁爬起来，给郭仓上了枷锁。王渊暗自心惊，民心如铁。王法四炉，大业王朝两百三十八载，王法仍有震慑力，竟能摄住盗贼。这郭仓为了老母妻儿放弃逃跑，倒也算是有担当的汉子。不多久，大虎、二虎五个攻守壮丁压着二弟郭良、老三郭强过来，哥三个身形样貌相仿，黑黑瘦瘦。唯一不同的是，老三郭强面色苍白，好似伤得不轻。一群村民围上来，齐长老爷，求求你们放了我儿子。他偷盗全是为了我这个老婆子买药，你抓我去县衙替他坐牢吧！驼背瘦弱、满头白发的郭母跪在王渊面前磕头：“王少爷，求你饶了我们当家的！他偷盗不对，但他没办法呀。婆婆生病要吃药，他起早贪黑干活也挣不到几个钱，不得不走上这条路。求你大发慈悲放过他吧！我们给你磕头了。”三人媳妇拉着一群孩子给王渊、赵武跪下磕头，王渊去扶也扶不起来，不得已侧开身去。赵武一脸漠然：“哎，郭仓三兄弟是好人啊，若不是三年前父亲走了，给父亲下葬，老娘又生病。”卖光了田地，当佃农挣的又不够吃，也不会当贼呀。他们当贼也没偷过俺村谁家一粒粮食。齐长老爷、王少爷，放了他们吧！三兄弟都是好人啊，你要把他们三个顶梁柱抓走，他们三家人怎么活呀？村民小声劝着。照顾好老娘孩子，三兄弟看着各自媳妇，给老娘磕了三个响头，便一言不发。王渊心脏像被人揪了一把，辛勤劳作养活不了老母妻儿。好人被逼得不得不做贼，这特娘的什么世道？第二十二章，我赵武铁面无私，得加钱。都闭嘴，谁再敢嚷嚷，一起抓到县衙大牢里！赵武板着脸冷喝：“这种事情他见过太多了，又有几个贼生下来是坏人？这浑浊的世道，若他娘的想活得好，心肠就要硬。”村民不敢再说。郭母三个媳妇小声抹着眼泪。郭仓、郭良、郭强，你们昨晚去王渊家撬门偷东西。郭强被二虎一拳打在后背，郭强肩头被二虎抓破衣服，现在铁证如山。你们承不承认？赵武掀开两人衣服，郭强背部全印，郭良肩头抓破血痕露出，又拿出王渊给的带血碎布，认罪。三兄弟相视一眼，点头。铁证如山。不是他们三兄弟想抵赖就能抵赖的。赵武满意点头，认罪就好。你们偷王四海的银子呢？银子。三兄弟一脸茫然，他们只去偷王渊家，还未得手就被二虎给打跑了。郭母，三个媳妇抹泪，真没偷到，老三回来还受伤了。看来真不是他们偷四海银子的是其他贼。赵武看向王渊，渊少，你有什么想问的吗？王渊点头开口，郭仓。谁告诉你们我家有银子的？贼都有眼线，偷钱眼线踩过点，胡乱
，我们这行不能出卖眼线。三兄弟看了老母妻儿一眼，一起闭目低头不语。赵武一时眼色，砰砰砰，也不顾及村民在场，攻守壮丁围上便打。说不说，不一刻，三兄弟满脸是血。但谁也没有松口，许多村民怒目而视，但又没人敢阻拦。王渊蹙眉，够了，攻守壮丁这才停手。赵武蹙眉，王少，这是硬骨头，咱们是问不出来的，要去县衙给上大刑，不然他是不会交代的。不用，王渊摇头，我来问，你问。赵武心头不屑，拳打脚踢都没问出来，你一个败家子能有什么办法？郭苍咬牙，我们不会出卖眼线，别白费力气了。王渊环顾四周，赵旗长，让村民离开。别在这看着，都他娘的滚蛋！家里粮食都堆满了，不用你们去地里刨食了。赵武恶狠狠看向四周，四个攻守，八个壮丁也一脸凶相，村民不甘散去。王渊看着三兄弟，你们不敢说出眼线，是怕你们三个被关入大牢，眼线背后的人找你们老母妻儿麻烦。郭仓、郭良、郭强沉默，这是他们最担心的事情。王渊两眼一眯，那你们有没有想过，你们三兄弟若是全进去了，你们老母妻儿又该怎么活？你这么有原则维护他们，他们会给你们安家费吗？三兄弟一怔。眼泪不自觉流出来，一脸的绝望。家里地没了，老母常年有病，光靠媳妇挖野菜纺纱，连糊口都不够，更别提替老娘看病了。只怕要不了一月，三个家就要过不下去，卖卖女了。至于眼线，也是穷哈哈，即便有钱，又怎会给他们安家费？眼线背后的人，来年不林间踢斗，就千恩万谢了。三兄弟连连磕头，王少爷，求求你了，我们又没偷盗，求你饶了我们，我们给你磕头了，求你大发慈悲，饶了我们吧。不然这三个家就散了。赵武看着王渊，这败家子真有两下子，三个挨打都不肯低头的硬骨头，三言两语被他说成这样。王渊眸光一凝，抬头：“赵旗长，我好像记错了，昨晚去我家的贼人不是三个，而是一个。”赵武忍不住板脸：“渊少，明明就是他们三个，你现在又说一个，办案不是儿戏，本旗长要秉公职啊，递过去一定十两银子。”王渊义正言辞道：“真的是一个人，不信你问打跑贼人的二虎。”明明。啊！二虎还未反应过来，腰间被大虎顶了一下。再看王渊严肃目光，不由道：“嗯嗯，就一个贼人。嗯，人都有记性不好时候，想起来就好了。”赵武不动声色接过银子，既然是一个贼人，那我们多抓两个呀。王少，你说是不是放了他们？王渊看着三兄弟，你们谁去坐牢，谁留下养家，自己选。我是你老大，我去坐牢，你们两个照顾好家。大哥、二哥，我去，我受了伤，活不了多久了，让我去吧。大哥、老三，还是我去吧。我肩头衣服被抓破，证据确凿。三兄弟惊喜交加，争来争去。好了，王渊一摆手，郭阳去，他衣服被破，肩头有伤，这个证据齐全，真去县衙也好说。赵武眼神一瞥，两个。壮丁上前帮老大郭仓，老三郭强把枷锁打开。三兄弟复杂看着王渊，王渊面无表情。现在该告诉我谁是眼线了吧？三兄弟神情犹豫，仍有些顾忌。你们三个快说啊，等着王少爷把你们都抓进去吗？郭母三人媳妇急了，人家都花十两银子了，儿子若不交代，只怕马上又被上枷锁带走。老大郭仓低头道：“留级的刘六、刘七。”王渊眸子一沉，他们有没有说说让他们来的？刘六、刘七，昨天刘有才四个帮闲中的两个，那倒没有。只说你发了财，身上有一两百贯钱，让我们若得了好处，倒十分他们一些。老大郭仓低头，只觉王渊眼中有让他恐惧东西。带你三弟去找个郎中看看，若日子过不下去，就去大王庄找我。今天的事情过去了，县衙里我会花钱打点，让你二弟少吃苦头。王渊取出一定十两银子，放在郭仓手中，转身就走。郭家三兄弟呆若木鸡，已经问出眼线了，还给他们十两银子，算上刚才打点赵武十两。已经为他们花了二十两了，从来没听过这种事情。苦主替贼打点，给贼银子治伤的。三兄弟真猛了，你们三个混球，为什么去偷这样的好人啊？这是菩萨转世一样的善人啊！郭母三个媳妇一怔，纷纷对着王渊背影磕头。郭仓、郭良、郭强也泪流满面，脑袋磕在地上不起。赵武一群帮闲却像看傻子一样看着王渊背影，这败家子脑袋有病吗？抓到贼不仅花钱放了，还给他们银子治伤，这不是鼓励贼以后去他家偷吗？不对。还有一个没放，大虎、二虎、四海叹气。渊哥这心太善良了，一行人压着二弟郭良，直奔刘吉去拿刘六、刘七。赵武眯着眼道：“王渊啊，拿刘六、刘七不是你的目的，你的真正目标是刘有才吧？”王渊笑笑：“怎么会呢？怎么不会？”赵武高嗓门道：“刘六、刘七是刘有才的狗，你昨天把刘有才打成那个熊样，夜里刘六、刘七便通知郭仓仨兄弟，用脚趾头想也知道是刘有才之事。”齐长大人断案如神，王渊抱拳，一脸佩服。既然你已发现了幕后黑手，那咱们就去拿人吧。大虎、二虎、四海心头一颤，三人都没想到，王渊今天找赵武目的，竟然是为了扳倒刘有才。别扯这些没用的，扳倒刘有才这可不是小事。赵武一脸为难道：“我们同属衙门的人，今天我要去拿下他，衙门同僚会怎么看我？上官又会怎么看我？”
，我找我以后还要不要在衙门混了？我拿你十两银子，只是帮你抓小毛贼的，不是帮你扳倒一个里长，这是办不成，真办不成，铁定的。我家钱，嘿嘿，这不是钱的事。我赵武铁面无私，秉公执法，不会冤枉一个好人，也不会放走一个坏人。你家多少？第二十三章。大虎枪出如龙，小刘庄一处青砖瓦房，这是里长刘有才的大宅。躺椅上，刘有才脸上敷着热毛巾，昨天肿成猪头的脸，今天消肿许多。他咬牙切齿道：“昨晚有贼去大王庄吗？”一个帮闲道：“有，有贼偷了王思海五十两银子。”那流氓一大早哭得稀里哗啦。刘有才目瞪口呆：“那败家子疯了吗？竟给一个流氓五十两？”帮闲心头鄙夷：“人家不是疯，人家是大方。”不想你这种铁公鸡，跟你辛辛苦苦一年，捞不到几贯钱。刘有才咬牙道：“那败家子呢？郭家三兄弟有没有上门？有没有捅他两刀，甚至将他捅死？”帮闲摇头：“没有。”郭仓三兄弟失手了，听说被二虎打跑了。二虎能打他们三个？刘有才意外，咬牙切齿：“妈的，算那败家子命好。”李长。不好了！突然又有帮闲大叫跑进来。刘六、刘七大哥过来说，赵局长带着弓手壮丁压着郭良去刘吉拿下了刘六、刘七，如今正带着王渊、大虎一起朝咱小刘庄赶来了。刘有才从躺椅上挺起来：“什么？赵武这混蛋竟敢拿下刘六、刘七？不知道他们是我的人吗？妈的，他肯定收那败家子的钱了！现在抓刘六、刘七来小李庄，想把老子也牵扯进去，到时狠狠地敲上一笔。”帮闲问道。那怎么办？刘有才一脸恶狠狠。本老爷让他偷鸡不成蚀把米，把全村男的全叫上操上家伙，狠狠杀一杀赵武的威风，逮住那个败家子，直接往死里打。当当当，锣鼓喧天。小刘庄男丁集合。小刘庄虽名字较小，但地方一点不小，人口四百多，全村青年男丁一百多。王渊许诺拿下刘有才后，再给他十两银子当辛苦费。赵武当即表态，一定会铁面无私，拿下任何害群之马。一行人直奔刘吉、刘六。刘七很好拿，昨天两人挨了二虎一顿，又帮刘有才将铜钱搬回家，再去郭潘庄送信，然后再回刘集，来回折腾几十里，累得上午都躺在家里。赵武一上门，拿住两人，牛尾刀往脖子上一架，二人直接吓尿裤子了，交代刘有才让他们招贼的。并交代那两个帮闲去通知那些贼了。赵武分出两个壮丁陪二虎、王四海去拿贼找银子，一行人押着刘六、刘七，直奔小刘庄拿刘有才。刘吉、小刘庄相隔不远，只有两里不到距离。刚走到小刘庄村口，锣鼓喧天响起。不好！赵武脸色一变，有人比咱们提前到了，通知刘有才那王八蛋。村民一聚集起来。咱们只怕不好拿人。王渊两眼一眯，他给村民多少好处，村民会给他卖命吗？赵武摇头。王渊，你家庭好，不懂村民的苦。很多时候，你只要给一贯钱，村民就能把命卖给你。戴枷锁的郭良神情黯然。老母重病时，谁给一贯钱看病，三兄弟就会把命卖了。人命真不值钱。大虎。二虎、四海低头不语。穷人的命确实不值钱，很多人卖身为奴，也不过给五贯钱。王渊给五十贯，还没让他们干什么，说出去不会有人信。王渊挑眉，那他舍得给一个村民一贯钱吗？也是。走。赵武咬牙挥手，两拨人在村口碰上。王渊这边，赵武四个弓手，六个壮丁，大虎、郭良、刘六、刘七，一共十六个人，还有三个犯人。而刘有才带着近百人，手中拿着扁担、粪叉子、耙子。长枪、大刀，人多势众，气势汹汹。刘有才破口大骂：“赵武，你个王八蛋，同属县衙差役，你帮外人对付老子，说收了这败家子多少钱？”刘有才，你别血口喷人，我赵武秉公执法，从不收取黑钱。四个弓手拉弓，赵武毫不示弱道：“倒是你身为里长，指使盗匪入室盗窃，按罪当次字充军，放你娘的屁！老子一乡里长，岂会跟贼厮混？”刘有才矢口否认，盯着刘六、刘七道：“老六、老七。”是不是赵武拿刀架脖子，盯你们说你们没做过的事？刘六、刘七连忙点头。里长带了这么多人来，他们胆气也回来了。蹭！赵武牛尾刀出鞘，架在两人脖子上。妈的，刚才你们怎么说的？再给老子说一遍，不然抹了你们脖子。是，是里长老爷让我们去通知郭仓三兄弟的。冰冷刀锋贴着脖颈，刘六、刘七刚鼓起胆气又丧劲。刘有才眸子一沉，赵武，你这是严刑逼供，故意勾结这败家子，坑害本里长。你图谋不轨！赵武嗤笑，刘有才，事实怎样你心里清楚。咱们去县衙见县太爷，真相由他老人家定夺。老子是多着呢，没时间跟你去县衙。刘有才冷笑一声，看向王渊，咬牙：“败家子，是你在搞鬼吧？乡亲们，给本老爷拿下这个败家子！”村里缓缓上前，赵武牛尾刀挥舞：“谁敢上前？我是北平齐长，有缉捕盗贼职责，现在是为官府办事，你们要违抗王法吗？”村民脚步顿住，别听他的，本老爷是县衙的人。谁抓住那个败家子，明年免一成租子，打他的少踢一次斗。刘有才悬赏，这不到半贯钱承诺，却让胆怯村民疯了，嗷嗷冲上来，站住，站住！你们再敢上前！
本期杀人放箭了！赵武厉声大叫，村民丝毫不停，连忙喊着手下撤退。王渊，不行了，这些刁民疯了，咱们先退下去，不然我倒是没事，你真会被他们打死！弓手壮丁吓得连连后退，弓箭给我！王渊拉住一个弓手，夺下他手中弓箭，搭箭费力拉开射出，嗖、so, ！羽箭离弦，射向村民。啊！那些冲来村民一见王渊真敢射箭，立刻吓得停步，拉弓上箭。谁敢再冲上来，直接射死他们！一剑这一剑威力，赵武停下脚步，招呼三个弓手，三个弓手搭弦上剑。王渊沉声：“大虎，拿下刘有才！”是，渊哥，操起枣木棍，大虎如下山猛虎，直接扑向刘有才。王汉山的两个儿子怎么一个比一个厉害？想想二虎昨天在看大虎威势，刘有才额头冷汗直冒，吓得转身就跑，拦住他。明年免租两成。刚才胆怯村民又一个个红了眼，挥舞武器冲上来。这些穷鬼真疯了！一看这架势，放箭肯定镇不住了。赵武连忙叫道：“王渊，快让二虎回来，他只能打一个不行。”王渊也是心头一紧，刚想开口把大虎叫回来，毕竟汉山叔说过，他空手虽能打十个，但常人若拿武器围攻，五六个就能围杀他。大虎处于上百人包围中，这些人手中个个都有武器。然而下一瞬间，所有人瞪大眼睛。不敢相信眼睛看到的，呼呼呼！大虎枣木棍一抖，如游龙破空呼啸，棍棒、粪叉、钉耙碰上便被弹飞，根本没人能近他的身。眨眼间，一二十个村民惨嚎倒地，其余吓得后退。枪法，郭良怔住了。父亲曾经说过，武将披甲骑马持大枪，战场上杀人如剪草。他以前不信，现在看到大虎枣木棍，有些相信了。乖乖，这小子不是说他只能打一个吗？怎么这么厉害？赵武干咽口水，一看四个弓手，胆气又壮起来。功夫再厉害。只要不披甲，几个弓手就能射杀。王渊反应过来，汉山叔只说别人拿武器，没说他拿武器能打多少。砰砰砰，大虎枣木棍抖动，没有一个村民能抵挡。他三两步追上刘有才，抓住，拎回丢在王渊脚下。渊哥抓到了，刘有才一脸绝望，昨天都被打那么惨，今天下场更不用说。王渊却没动手。而是看向赵武，还不考起来？上枷锁！赵武连忙开口，两个壮丁给刘有才上枷锁，不过四只手都在发颤。这是北平乡里长，今天竟被拿下来了。村民神情复杂看着，虽是同村，刘有才也欺压过他们，不过每年收粮食，小刘庄批斗又比别的村少。你们敢？刘有才咆哮着，等枷锁真被带上，看向赵武，咬牙：“赵武，咱们同僚一场，你真要做这么绝吗？”我出十两银子，请大家喝酒，不要押我去县衙。你当我赵武什么人？十两银子就可以收买我？赵武铁面无私，岂会徇私枉法？考起来！赵武呵斥暗骂：“呸！吝啬鬼，都被考上才给十两，打还要饭的呢！”人家王渊一出手三十两，少了。刘有才反应过来，看着王渊咬牙：“不论他给你多少，我直接给你双倍，快放我拿下他！”赵武双眼放光，三十两银子双倍，六十两啊！第二十四章，击鼓告状，先打四十大板。刘有才暗自得意，赵武贪财，给足好处。什么都敢干，先给他六十两，拿下这败家子，等回头再找他算账。王渊一批赵武，心动了，你这是什么话？我赵武难道是见利忘义之人？赵武板着脸，大手一挥，刘有才勾结盗贼，押往县衙。啊，赵武，你你，刘有才一时语噎，不知赵武怎么突然转性子了。赵武冷笑不语，他是爱钱，但知道什么钱能拿，什么钱不能拿。刘有才小肚鸡肠，今天拿他六十两。早晚会被报复。王渊大放大度，连偷他的贼都给银子，拿他钱没任何问题。况且今儿一天便赚三十两，以后日子还长着呢。细水长流吗？刘有才无奈看向王渊祈求：“王少，我错了，只要你放了我，我再也不给你作对了。”王渊摇头：“我信不过你，还是去县衙吧。”两个壮丁压着刘有才便走，求饶无用。刘有才怒道：“你们真以为吃定我了吗？告诉你们，我县城有人，你们奈何不了我的。找人，快去找人！”王渊瞅着刘有才帮闲。但没见有人有反应，当即押着刘有才、刘六、刘七、郭良前往县城。不多久，二虎、四海两个壮丁押着另外两个帮闲，一名贼人碰头，五十两银子也找到了。镇上雇了两辆骡车，王渊写了张状子，一行人出发。渊哥，二虎有些紧张道：“你说我们告状会不会见到县太爷？”两车人都在紧张，村民都没见过县太爷，其实也没人想见。见了就是打官司，未必。赵武轻哼，县太爷虽然坐堂，但一般案子递上状子，县太爷感觉不大，直接批注一下，交给下面人办。咱们这案子牵扯里长，说大不大，说小不小。王四海道：“那咱去了怎么递状子？要敲鼓喊冤吗？”赵武脸色大变，可不能乱敲。县衙的那面鼓叫登文鼓，县太爷出门回来准备坐堂，衙役才会敲鼓通知大家。要告状的便过来告状，还有县太爷召集衙役虚吏，也会敲登文鼓召集人。只不过生疏不一样，去告状小案子击鼓的，先打一顿板子再说。你们到了县衙都老实点。众人连连点头。王渊叹息，大业诉讼有流程，县、府、州一级一级诉讼。实际上，不管大案小案。
越级告状都先打四十大板。这个案子若是没有县衙小吏参与，县太也只会批注一下。现在不知会不会升堂，他也不想见县太爷。同生公堂见官还需要跪拜，秀才能免跪拜之礼。同生虽号称小相公，实际一点特权也没有。与老百姓一样，要服徭役，不能养奴婢，入狱也会用刑。一行人来到县城，赵武取出旗长腰牌，顺利进城。刚过城门，罗车就被一辆华丽马车拦下，车前钉着圆形黑底鎏金鎏字木牌。刘有才见之大喜，赵武脸色大变。县城有周、刘、胡三大豪强，经营最赚钱的布、盐、粮，刘家便是县城最大盐商。以前刘有才说他与县城刘家同出一脉，本以为他为自己脸上贴金，现在看来恐怕有些关系。车帘撩开，一头戴方巾、身穿锦袍青年下车，远远朝王渊抱拳：“明谈兄，别来无恙。”明谈，前身的字。王渊面无表情，有话直说。刘建业，县城刘家嫡子，与他同岁考上同生，今年又中了秀才，乃复县知名青年才俊。县城读书时，刘建业十分倨傲，看不起乡下来的前身。前身娶了李诗涵，这三年又不进学。两人没什么交集，不过李家、刘家世交，李诗涵与刘建业青梅竹马，两人成亲三年，刘建业暗示几次让前身与李诗涵和离，他会付上一笔钱财，前身一直没同意。明谈兄真是快人快语，那我也只好开门见山了。刘建业指着刘有才道：“他是刘家旁支书伯，不知轻重冒犯了明谈兄，小弟代为赔罪，想请明谈兄赏一个薄面，看在刘家的薄面上，不要再与他计较。”刘家感激不尽，哼哼。刘有才得意看着王渊，县城刘家，复县最大盐商豪强，县令都要给几分面子。看你一个小小童生，敢不敢给刘家掰手腕？赵武连忙朝王渊打眼色，希望王渊答应下来。县城刘家，复县最大盐商，不单单有钱，势力也极大。从郡城往复县运盐，一路上山匪数不清，许多商队都被劫，但刘家从来没出事。县城县令。主薄，县尉上任，每一任都要去刘家拜访。可以说，没刘家支持，县城三个老爷日子都不好过。刘家要想动一个小吏，简直比碾死一只蚂蚁都简单。若知道刘有才与县城刘家有关系，打死他也不会参与这事。王渊眯眼，我要是不答应呢？刘建业轻笑，那你只管去县衙，我赌你的状子递不到县太爷面前。当然，你也可以敲灯蒙古，但不知明谈兄这身子骨，受不受得了那四十大板？直接来威胁。王渊两眼一眯，刘有才设局让我抵押诗涵、房产、田地，让我卖身为奴，背后是你指使吧？别说旁支书伯，就是五福兄弟，刘家也不会让他出马。作为刘家嫡子，有功名秀才，将来要科举做官，不能沾染污名。刘家怎会让读书种子、为牵扯盗匪的小吏说情？唯一可能，两人有密谋，刘有才入狱会将他抖出来，刘建业才会出面阻拦。能让刘建业算计前身的，只有青梅竹马的李诗涵。刘有才震惊看着王渊。这败家子什么时候变得这么厉害了？能看透人心了？他什么都没说，只留公子露面，便猜个九成九。你变聪明了。刘建业诧异看着王渊，脸色变得阴沉。你一个泥腿子，根本配不上诗涵。若非李家当年变故，你沾不到他的边。我和诗涵青梅竹马，他本来该是我的。我再给你一次机会，收笔钱离开诗涵，否则日后有更大的劫难等着你。第二十五章，王渊去勾栏了。赵武心惊，没想到这是背后还藏着这种算计。刘有才冷笑，若非叶少撑腰。他怎敢算计读书人？大虎、二虎、王四海三人咬牙握拳，怒视刘建业。更大劫难！王渊挑眉眯眼，一拳砸在刘建业脸上。有这大吗？蹭蹭蹭！刘建业踉跄后退，左半边脸红肿，嘴角出血了。赵武、刘有才吓傻了，谁也没有想到，王渊竟敢当众打刘家大少爷。你敢打我？刘建业目赤欲裂，两个家丁冲上来，不等他们靠近。二虎如下山猛虎，扑到两人跟前。王渊冷着脸道：“你惦记我老婆，还想毁了我？打你是轻的，好，很好。”刘建业抹去嘴角血迹，这一巴掌，我要你百倍还回来。再复现，还没有人敢动刘家的人，现在有了。王渊一脸冷厉：“我不但打你，毁你也是轻而易举。”刘建业冷笑：“大言不惭，你同生，我是秀才，你乡下来的泥腿子，我刘家嫡长子少爷，你我学士地位家业天差地别，你凭什么毁我？就凭你干的这些龌龊事。”王渊冷冷一笑。信不信我去郡城找个戏班子，把你干的这些烂事编个戏剧，他们唱一场，我给十两银子，不出三月你就会身败名裂，提学官也会汲取你的功名，永远不能科举。你你敢？刘建业浑身一颤，你这你腿子拿出十两银子吗？王渊眯眼，我还有更省钱方式，一天写十多张告示，三个月写上了一千张，去郡城贴五百张，去州城贴五百张，你说这样传播效果会不会比唱戏更好？嗯。
、赵武、刘有才，倒吸凉气，这招太狠了。读书人即便有才，如果臭名昭著，也会丧失科举资格。王渊眨眼间想到两种害人方式，肚子里到底有多少坏水？以前咋没看出他这么坏呢？刘建业两眼一眯，阴狠藏了起来。我不再打诗涵主意了，也不管刘有才了，咱们井水不犯河水。王渊面无表情，希望你言而有信，走向刘有才。刘建业一脸阴恻恻，去衙门管好你的嘴，否则你连次次充军机会都没有。啪！就醒翻过来威胁他，刘有才瘫在车上，彻底陷入绝望。形势转瞬逆转，赵武一群人看着王渊，只觉头皮阵阵发麻。王渊拍拍刘有才，聊聊。刘有才立刻爬起来，王渊，我服你了，我怕你了，放了我，我给你两百两，不，三百两，你以后让我干啥我就干啥，我做你的狗都行，我不养狗。王渊摇头，你让刘六、刘七通知郭良偷我家的事。去了县衙就不要再提了。罗车上人都听明白了，王渊这是想保下郭良，这样连带刘六、刘七也不用坐牢。刘有才咬牙，贼你都愿意放，却不愿意放过我，我为什么要配合你？即便是次次充军，我也要拉着他们一起。郭良、刘六、刘七脸色像要吃人。王渊冷笑，那你试试看看到了牢里他们会怎么对你。三人咬牙切齿，若真被拖着一起下水，都是打死这混蛋。一瞥三人反应，刘有才头皮发麻，咬牙道：“我答应。”但你也要答应我，次次充军期间保我家的家产。顶梁柱倒了，家里没有其他靠山，同族会瓜分家产。王渊挑眉，那你一年拿五十两出来。刘有才咬牙，好。赵武一脸贪婪，他这忙活一天，最大好处被王渊拿了。王渊转头，赵旗长，这差事就交给你了，多谢王少。赵武此处往外抱拳扶手，刘有才看得不甘，这是他家出的钱。赵武连看都不看他一眼，这败家子又会做人，阴谋诡计又多。回头叮嘱家人，千万不能再招惹他。一行人前往县衙，王渊、郭良、刘六、刘七留在衙门外。扑通，郭良一个头磕在地上，双目含泪。王少，我们三兄弟偷了你，你还这样对我们，我们都没脸见你。我欠你一条命，要用的时候，你让人捎句话。刘六、刘七听得胆寒，这家伙是要为王渊卖命吗？男儿膝下有黄金，除了天地父母圣贤，谁都不值得拜。王渊扶起郭良，我不要你的命。以后好好过日子，别再干那些事情了。家里要过不下去了，就去大王庄找我，我给你们安排正经事做。嗯，郭仓泪流满面。刘六、刘七相视一眼，也跪下道：“王少爷，我们也想跟你。”王渊眨了眨眼睛：“那你们想清楚了，我可得罪了县城刘家，跟着我以后可能会有大难哦。”啊！想起刚才的刘六、刘七，立刻惊恐起身，哈哈哈,哈！王渊大笑，从来都是锦上添花的多，雪中送炭的有几人？扑通，郭良又跪了下去。不管王少爷，你得罪了谁？即便上刀山下火海，我郭良也愿意为你赴汤蹈火。王渊拍拍他肩头，拉起：“我信你。”刘六、刘七看得一怔，本能感觉好像失去了什么。不多久，一群人精神抖擞从县衙里走出来。大虎、二虎、王四海很激动，他们见到了县太爷审案。赵武激动难耐，县太爷夸他秉公执法、铁面无私，而刘有才勾结盗贼，免除里长职务，次次充军三年，其余两个帮闲、盗贼也全次次充军，流放边关。日薄西山，城门关闭。一行人要在城里过夜，王渊取出十两银子，赵其长辛苦了，这怎么好意思？赵武说着不好意思，却收起十两银子，揣入袖兜里。四个弓手，八个壮丁看得眼热，不知其长会分他们多少。王渊又取出十两银子，四海大虎，你们带着赵其长、郭良他们去住宿，晚上伙食安排好点。王四海摆手，王渊，我银子找回来了，不用你再给了。你那银子是盖房子娶媳妇的，夜里别出去鬼混。丢过去银子，王渊叮嘱一句。带着二虎离开，赵武开口：“大虎、四海，你们知道王渊要去哪里吗？”大虎、四海摇头。王渊说：“让他们先回去，他在县城待几天。”赵武摸着下巴：“王渊该不会瞒着咱们偷偷去勾栏了吧？捞了三十两，发了一笔横财，他想去勾栏耍一回，又怕碰到了王渊，到时会尴尬不好看。”勾栏，一群糙汉子呼吸急促。听说勾栏的娘们又漂亮又会打扮。全身还香喷喷，大虎骚得面红耳赤。王四海一脸神王，长这么大他还没碰过娘们呢。郭良急了，赵旗长，你别胡说，王少爷那么好的人，怎么会去勾栏那种地方呢？赵武冷笑，你小子懂个屁，只要是男人，不管是好人坏人，都喜欢去勾栏，这跟人品特娘的一点关系都没有。你将来有钱去一次就知道了。县城刘家三进大宅，砰。茶杯摔在地上，刘家家主刘高志指着儿子刘建业鼻子喝骂：“混账东西，那小蹄子都嫁人三年了，你还勾结小丽想夺回来，还被人当街打耳光，我刘家的脸都被你丢光了。”刘建业却笑吟吟：“父亲，儿子又不是没见过女人，岂会为一个有妇之夫自毁前程？孩儿这次出手要夺回诗涵，实在是为了刘家的前程。”第二十六章，败家子人设更稳了。刘志高眯眼，李布衣在朝中又要起来了。李布衣，李家家主。李诗涵父亲刘李两家世交，两人多年交好，直至李家落难，父亲慧眼如炬。刘建业点头轻笑，作诗前阵子来信。
不因叔叔至交好友，以为朝中左相、天子扶持左相与右相打擂台，大有取而代之之势。若左相大权在握，不因叔叔必会飞黄腾达。我只要成为李家女婿。刘家也能青云之上，成为郡望大族，甚至世家。消息可靠吗？刘志高备手踱步。李不一宦海沉浮多年，一直起起落落，从未坚持过三年。这一次又能撑多久？万一到时再来个抄家灭族，刘家也会有灭顶之灾。刘建业一脸野心。父亲，富贵险中求。你想带领刘家成为郡望世家，哪能一点险都不冒呢？刘志高叹息。李家数次大难，刘家都划清界限。世交那点情分，早已消耗殆尽。你用这种计策，先得到了诗涵。李家人又疼他，哪会不认你？只是解决那小子，诗涵就会同意吗？他要愿意回来，李家早把他接回来了。当年他是不愿意，但现在肯定改变主意了。哦，刘建业轻哼，我找人打听过了，那小子经常虐待他，他整日以泪洗面，哪里会不想脱离苦海？再说了，即便他不愿意，那小子若不在了。我在上门娶她，自小又与她青梅竹马，她还不投怀送抱，就这么办？刘志高神情冷厉，你是刘家的读书种子，一定要爱惜羽毛，这种沾染污泥的事情，以后都不要再去碰了。家族会有人替你做得干干净净。一连三天，赵家铁匠铺大门紧闭，里面传来砰砰捶打、噼啪炸裂、嗡嗡推磨声音，也不知在干什么。啪！王健将一团青泥摔倒在石板上。王渊，我花了一天时间。三十贯钱，给你买了一担画梅石，一车粘土，一担石英，一坛子硼砂，一车子黄蜡石。阿爹费了五担煤，两天时间帮你烧黄蜡石、石英。二虎帮你推了三天磨，累得舌头都伸出来了，才将这些料子全磨成粉。你既然有他们和你爸玩，你对得起我们三人三天辛苦吗？你个败家子表哥！赵清河双手叉着小蛮腰，一对风峦起伏不定，鹅蛋脸红扑扑，大眼睛凶巴巴瞅着玩泥巴的王渊。舅舅赵大锤板着脸，清河。怎么跟你表哥说话的？玩玩泥巴肯定有他的道理，别打扰他。自从王渊往红糖里浇黄泥巴得出白糖后，他看着外甥一举一动，都感觉里面藏着深意。三天来，最辛苦的二虎也在旁劝着：“清河姐，我们要相信渊哥，他玩泥巴肯定和别人不一样，是不一样。别人玩泥巴不花钱，他各种配料加一起，人工都不算了，花了近五十贯钱。”赵清河小嘴撅得快能挂茶壶了。本来五种料子磨成粉后，他也以为王渊要做什么东西，结果王渊就是在和泥摔泥，都在这里玩了快一天。花五十贯钱玩泥巴，表哥比以前更会败家了。王渊解释道：“我是在做炼化铁水的小炉子。”赵清河轻哼：“炼化铁水要用高炉，你用这泥巴做小炉子要能化铁水，你以后让我干啥都行。”那我记住了。王渊轻笑。那晚离开县衙，他没去其他地方，直接来舅舅家了。遭了一次贼，又与豪强刘家结怨，王渊隐约不安，想起大虎使用枣木棍。战斗力飙升的情景，王渊准备打造利刃，将三人战斗力尽可能提升。结果一问舅舅，这世界冶铁技术极差，连钢都还没有练出来，打造普通武器可以，打造削铁如泥利刃没门，没办法，只能炼钢了。炼钢需要铁水。铁匠铺煤高炉要做石磨粘土干锅，幸好这配方不复杂。王渊知道这些配料，古代叫什么？石磨、化煤石、氧化硅、粘土、硼砂、硼砂、硅石、石英、蜡石，古今叫法一样。采购材料只是第一步，难的是将材料烧制、磨粉。配比成泥料，还要把泥料拉去瓷窑，请至瓷器老师傅拉胚阴干烧制。后续工作至少要十天，才能制出石磨粘土干锅。好在剩余工作只要花钱就行了。王渊交给表妹、舅舅，拖着疲惫身体离开赵家铁匠铺。城门口，王渊、二虎与大王村卖鱼村民会合。渊哥，今天卖了三十贯钱，还是人多力量大呀！王四海意气风发，银子找回来，又见了县太爷，还在城里住了店。回到大王庄一说，连族长王必忠看他眼神都变了。嫂子晚上都给打洗脚水了，人人见他都不叫四海、小海、海子了，而是叫海哥、副队长、海叔。他现在精神高涨，负责带领卖鱼队，三十个人捕鱼队，一天捕鱼多十千斤，少时五六百斤，小部分赶集卖，大部分来县城卖。渊哥，这几天挺累的吧？卖鱼队十个村民上前跟王渊打招呼，眼神促狭，是有点累。王渊没在意，点头。三天来，大活二虎，舅舅干，他只在旁边搭把手，但前身身体太差，干小活也很累。不过每天虽累，他也坚持站桩，勉强能站一刻钟了。村民又看向二虎，挤眉弄眼：“二虎，你也累坏了吧？”“对呀、啊，你们咋知道啊？这三天俺和渊哥真累啊！三天来砸石头、推磨都是重活，二虎现在还一脸疲惫。”“嘿嘿。”村民一脸猥琐怪笑。“四海，他们什么情况？大虎怎么没来一起卖鱼？感觉村民有些怪。”队伍中又没大虎，王渊蹙起眉头。王四海神情讪讪，渊哥也不知哪个混蛋回去了乱嚼舌根，说你那晚没跟我们在一起，是带二虎去勾栏了。现在北平乡都在传，你这三天一直在勾栏，红婶不准大虎进城卖鱼，怕你也把他带勾栏去了。我警号！王渊想爆粗口，这些天他一直在努力营造浪子回头形象，结果去勾栏耍三天一传，败家子人设更稳了。二虎当场急了，我王破虏大好男儿。
怎么会去勾栏那种地方？二虎，正因为你是大好男儿，才会去勾栏啊！你人去了也没用啊！承认了吧，你刚才都说了，你和王渊这三天很累，我们也有媳妇，都懂。你们要没去勾栏，那这三天去哪里了？村民穷追猛打，我们二虎雨夜，渊哥说过铁匠铺的事，不能对任何人讲一点。村民摇头轻笑。说不出话来了，那肯定是去勾栏了。王四海又道：“渊哥，你扳倒刘有才的事传遍北平乡了，有什么影响？影响大了。渊哥，刘有才什么人？”村民见了他，吓得绕道走；土狗见了他，夹着尾巴就逃。小孩子一听他名字，眼泪都不敢掉下来。你扳倒了他，把他弄去大牢，四字充军，成了咱北平乡第一狠人。现在父母吓孩子，都不说刘有才来了，都说王渊来了。嗨嗨，还有族长，族长怎么了？听说你把刘有才送进去了。族长当场摔了一跤，那肯定是地话。嗯，渊哥，还有一件事，什么？外边传你去勾栏的事情，诗涵嫂子也知道了。回去查查哪个王八蛋造的谣，我他妈要弄死他！我家里老婆那么漂亮，我是脑残才会去勾栏。第二十七章，大王村第一次村民大会上，卖鱼队回村，小孩见到王渊就跑，有的直接就吓哭了。小媳妇见着王渊，全都低头红着脸。抿嘴憋笑，村民见了王渊，眼神敬畏交加。族长王碧忠见了王渊，掉头就走，也不像以前那样挤兑了。吃完饭，捕鱼队开会，没有凳子、桌子，会议室，一群人挤在王渊院子里，大部分蹲着，也有人直接坐地上。王渊坐在门口，两边王汉山、王四海、大虎、二虎四个核心成员，再远一点，大海、二海、三海、青山、小山、五福内书白，关系越近，坐得离王渊越近。村民自己心里知道位置。三十多个村民围了一个大圈。院外还有村民没进来，有些是捕鱼队家属，有些是村里想看热闹的。五天来，一共捕了三千多斤鱼，卖了两千四百斤，共得八十三贯钱。此刻共聚一堂开会，村民又是兴奋又是紧张。现在的王渊。不是从前的王渊了，是北平乡第一狠人。里长刘有才都被他送到县衙大牢，要次次充军了。王渊走到大圈中，环顾村民，笑道：“这五天大家辛苦了，捕鱼上有什么问题，都来站到这里说说。村民，你看看我，我看看你，谁也没有站出来开口，都是自己人。遇到问题一定要说出来，一人既短，两人既长，大家智慧力量集合起来，没什么解决不了。”王渊鼓励一番，开始点名：“汉山叔，你是队长，先来说说。”王汉山起身走到圈中，看着周围一圈乡亲仰望，千军万马中都没胆寒的他，进无来由有些紧张，正了正开口：“王渊，大家现在日子过得都挺苦，能不能给大家提前支点工钱？”呼，三十多个村民屏住呼吸，不自觉偷偷看向王渊。虽然加入捕鱼队，最低一贯钱多的有两贯钱，但工钱没发，他们日子跟平日一样，甚至为了出工吃饱。家里开支增大了，老婆孩子吃的更少了。王汉山心情忐忑，不知王渊会不会答应这个提议。他见许多村民私下议论，感觉这个事应该提一下。王渊笑吟吟，汉山叔这个提议，大家说好不好啊？好！村民大叫起来，那还等什么？遇到好的提议，要鼓掌庆祝啊！王渊带头鼓掌，啪啪啪，激烈掌声响彻小院。看着热烈鼓掌众人，王汉山一阵恍惚，心头升起奇怪感觉，说不清是什么。但感觉挺好。大虎、二虎、四海来屋子里拿钱，给大家发工钱。王渊转身进入屋中，以后每个月的工钱都月初提前发，月尾发奖金，一月发两次钱。大虎、二虎、四海连忙跟着进屋里，将铜钱搬出来。村民惊呆了，工钱提前发，这可是破天荒啊！听都没听过呀！外边地主老爷都是干了活发钱。有些拖着不发钱，王渊不但提前发钱，月底还要发奖金，简直菩萨心肠啊！也在听墙根的王碧忠则痛心疾首摇头：“这个败家子根本不知咋控制你腿子，不压他们的工钱，他们会给你拼命干活吗？你一罐，你两罐，捧着沉甸甸铜钱，许多村民坐在地上，眼泪流了下来。他们这些庄稼汉，辛辛苦苦一年也挣不了几个钱，想去县城务工，又找不到工作，去地主家干活，很多时候管个饭。”根本没有工钱，干县衙的活又是徭役，不但不给钱，还要自带干粮。如今给王渊干几天活，便领到这么多铜钱了。这事是我疏忽了，幸好有汉山叔提起来。王渊笑着开口：“若不是汉山叔提，工钱今晚肯定发不了。所以有事情，大家一定要提出来，咱们才好解决。”村民立刻小鸡啄米点头，热情彻底被调动起来。王渊笑笑：“下一个谁来？我我！”一个个村民争抢发言。王渊指着其中一个少年道：“好。”二狗，你说我我少年王二狗站了出来，急得抓耳挠腮，半晌不好意思道：“渊哥，我还没想好，你让我再想一下。”哈哈哈！村民哄堂大笑，滚！王渊笑骂：“大家先想好问题，然后站到中间去，提得好大家一起鼓掌，提得不好也要鼓掌，毕竟勇气可嘉，动脑筋了就好。”
。村民连连点头。我来提一个。王青山走到圈子中，红了脸。咱们成立捕鱼队五天，我发现鳟鱼草根越挖越少，再过十天半月，咱们村就要挖干净了。到时该怎么办啊？全体村民沉默，虽不清楚捕鱼秘法完整步骤，但大家心底都有猜测。若是鳟鱼草草根挖完，到时捕鱼队又该怎么办？王渊鼓掌，这个问题很重要。啪啪啪，村民热烈鼓掌。王青山心跳加快，环顾着周围人，有种热血沸腾感觉。在大王庄长到28岁，还从没有这么多人给他一起鼓掌。一个村的鳟鱼草根是有限的，但咱周围还有那么多村子呢。王渊微微一笑，以前挖草根的队伍变为收草根队伍，按照湿草根五文一筐，干草根二十文一筐来收。有村民开口，五文一筐给的太高了。两文一筐就有人干，对，很多村民附和，价钱不能给太低，咱们能赚到钱，也要让别人赚钱。王渊定下基调，下一个我来。大虎站到圈子里，渊哥，我这几天没有进城，跟着大家一起干活，发现大家早上吃的都是稀的，干活都提不起劲来。捕鱼队一天发一斤小鱼，大家要么舍不得吃。要么都留给孩子吃，要么攒起来拿到集上偷偷卖钱。我不是反对大家给孩子吃，我是想告诉大家，每天这么重的活还不吃饱，时间久了身体会垮的。许多村民低头看着枯瘦手脚，沉默了起来。虽入了捕鱼队，每月都有工钱，但没谁家敢放开吃。马上要入冬了，到时河里结冰没法捕鱼，工钱还会有吗？能省一点是一点。王渊带头鼓掌。大虎这个提议很关键，村民掌声不热烈。大虎知道这提议得罪人了。不过他心里早有准备，但为了村民身体，必须提醒大家。第二十八章大王村村民第一次会议中，王渊神情严肃，干重活必须吃饱，不然身体扛不住。大家情况我了解，给你们多发工钱。也舍不得吃，村民憨笑。农村的都这样，一月多挣几贯钱，也要省吃俭用。即便地主家，也不过吃饱而已，没谁天天大鱼大肉，钱都是省出来的。王渊略一沉吟，这样工钱奖金照旧，鱼也照领。捕鱼队出钱办个大食堂，一天管三顿饭，早上、中午吃干的，晚上喝稀的，每顿饭都管饱。中午一顿有肉，肉每人三两。村民被吓傻了，一天管三顿饭，顿顿让吃饱，两顿干饭，中午三两肉，地主家也不敢这样吃啊。王渊继续安排汉山叔找五个厨娘，从明天就开始，每人每月一贯钱。做饭先搭个棚子，回头找人盖房子。具体你安排，马上过来拿钱。王汉山怔怔点头。村民回过神来，许多人眼眶湿了。他每每想吃肉，更没想吃干饭，一天三顿稀饭都行。王渊又举起手掌，现在我们再来为大虎鼓一次掌。啪啪啪，剧烈掌声响起，村民手都要拍炸了。看大虎眼神也不一样了，大虎心潮澎湃，他只是提了下。没想到王渊竟这样做，三四十个人吃饭，这一个月下来开支又增加了几十贯。他这提议明显多花钱了，王渊竟然丝毫没怪他，一种被重视的感觉自心底油然而生。王渊抬手压住掌声，下一个，我来提一个。二虎也走到圈子里，但有两件事情我要提前给大家说一下。村民好奇看着二虎，不知他要说什么。第一，二虎脸色涨红道：“我跟渊哥这三天在干正事，绝对没有去勾栏，我可以对天发誓。”哈哈哈！村民哄堂大笑。王汉山。大虎瞪着二虎，傻拉吧唧的玩意，又说一遍，生怕别人不知道啊。王渊唇角上扬，二虎太实在了，这事是越描越黑。第二，二虎十分严肃道：“渊哥给我改名王破虏了，以后大家不要再叫我二虎了，请叫我王破虏。”破楼、破城楼，为什么不叫新楼呢？许多村民摇头不解。卢指荒人，破虏打败荒人，不是破城楼。你们没文化，不懂。二虎话锋一转道：“我提的是很重要。卖鱼队一天去县城来回八十里，回来空车可以轮流坐，但至少也要走二十里。这一天就是六十里，九行伤筋。现在大家还能撑着，时间久了腿会出问题。”二虎，这就是你不对了。挣钱哪有不累的？我们撑得住。对对，别说走六十里。走八十里，我们也行，别给王渊找麻烦了，这样我们都很满足了。虽然腿走得很疼，村民却责怪二虎起来。目前大家都知足了。王渊双手一抬，二虎是为大家好，一天走六十里真很伤腿。鼓掌，别说六十里，每天二十里，他身子骨就扛不住。村民虽干活多，耐力强，短时间可以强撑，时间久也不行。他可没打算赚血汗钱。眼见王渊支持，二虎骄傲扬起头，啪啪啪，村民掌声稀了。这提议他们真不赞成，不是他们不想享受。而是穷人没资格，只要能挣钱，伤腿算什么？断腿都可以。王渊想了想，道：“这样，卖鱼队扩增到三十人，一共分为三队，每天一队去县城，一队去集市，一队在家休息。这样三天去县城一次，然后骡车增加到三辆，去十两辆用来拉鱼，一辆大家轮流坐。回来时大家都坐车，可以把步行缩短为三十里，这样大家不会那么累了。不，不行，这样也太好了，干活哪有休息的？多招二十人，又要多花钱了。王渊，你撑得住吗？我们你腿子没那么娇贵。”真不怕多走十里八里，村民热泪盈眶，纷纷反对。这对他们也太好了，好到了他们做梦都没敢想地步。好了。
，这事就这么定了。王渊一锤定音，挥手，下一个有了王汉山、王青山、大虎、二虎在前，村民踊跃提出问题。根据实际问题，王渊采集村民意见，归纳总结拍板，有些提议被采纳，有些提议被拒绝。村民渐渐高涨，热血沸腾。无论提议有没有被采纳，王渊都闻言软语鼓励他们，随后带头为他们鼓掌。这种站在人群中被人尊重鼓励感觉。他们从来没有过。平日里，地主骂他们穷鬼，官差骂他们是刁民，城里人说他们要饭的，士绅豪强叫他们泥腿子。只有王渊这个读书人，真正的把他们当人看了。以往的自卑、胆怯、绝望、木讷，在这个小院里一扫而空。大家好像成了亲人，谁也没有看不起谁，谁也没不尊重谁。这一刻，许多村民甚至感觉为王渊挡刀子都愿意。会议继续进行，院子外，许多村民贴着墙根，竖起了耳朵。院子不隔音，里面开会各种内容。全部传了出来，一个个村民羡慕的两眼放光。办公大食堂一天管三顿饭，顿顿都管饱，中午还有三两肉，这比地主老爷吃的都要好。去县城卖鱼，三天就休息一天，还准备空车轮流坐。出门坐车是有钱人待遇，什么时候轮到他们苦哈哈泥腿子了？特别每个人发言，里面都响起掌声，听的人热血沸腾。许多村民一脸傻笑，呆呆贴在墙面竖耳，不是激动握拳，不时也悄悄鼓掌。好像他们也入了院子里，其中也有郭仓、郭良、郭强三兄弟。一听王渊回大王村了，三兄弟立刻抹黑，赶来请罪。三天前郭良回家，一家人感激涕零，老母都要来给王渊磕头。不过听说王渊一直在勾栏里，天黑听到消息来了，但王渊家里人又实在太多了，他们只能待在门外等着。随着小院里声音传出，三人听着听着泪流满面。王少爷菩萨一样的人，对人好到不能再好了，他们竟然偷了这种人，该下地狱啊！三个大老爷们悔恨交加，泪水无声无息流下。哭成了泪人，大家都提了好多。作为捕鱼队副队长，我也来提一个。王四海走到圈子里，脸色没有高兴，反而带着担忧。渊哥，这几天于是有些不对劲，又有人盯上我们了。第二十九章，大王村第一次村民大会下，全体村民一静。卖鱼只有两个地方，集市、县城、副县十三个乡，每个乡两天一次集，买起鱼的人很少。不如县城里鱼好卖，如果县城卖鱼出问题，他们捕这么多鱼，真卖不掉了。王渊眯眼。闹三江又不老实了，王四海摇头，闹三江下去了，于是出了个翻江龙。三天前在鱼市里把闹三江腿都打断了，收了他手下所有小弟，在东市重新抽佣。他也说了不抽我们的，不过让我们对外不要乱说。翻江龙，王渊沈笑，换了一层皮而已，还是行三的白手套，应该是这些天经历多，见识也增长不少。王四海变得成熟一些。翻江龙虽说了不抽佣。但我们天天卖这么多鱼，他看得两眼发红。我估计他忍不了多久。这两天我们卖完鱼，都有人在后面跟踪，不知是不是他的手下。许多村民点头，机灵的人都发现了。最近有人监视他们。王渊眯眼，不管是谁，安全第一。再去县城卖鱼，大虎、二虎必须去一人。动手咱们不怕，要是官差来拿人，就去县衙告他们。一群泼皮背后一个小吏，你越怕他们越欺负你。真要是弄到县衙里，他们比我们更害怕。对。怕他们作甚？王渊都把刘有才这官差进去了，还怕他一县城小吏泼皮？大虎、二虎又会功夫，哪些无赖也打不过咱们？村民一个个挥舞拳头。短短几天时间，对于泼皮、盗贼、小吏，他们恐惧消失了，人心可用。王渊点头轻笑，光这样还不够。随着我们越来越有钱，眼红盯着我们的会越来越多，那怎么办？许多村民担忧。王渊笑笑，捕鱼队三十个人都换成年轻体壮的。休息的那一组，由汉山叔传授武艺，以后每人每月两罐钱，每天早晚都有肉，每顿定量半斤。大家也别羡慕他们待遇好，无论去县城卖鱼还是练武都很辛苦，他们只有变得孔武有力，才能保卫大家的财产。王汉山站起来支持，只要大家吃得了苦，我会的绝不藏私。我们不怕苦，我们只怕穷。只要汉山叔教我们与大虎、二虎一样的东西，再累我们也不怕。许多年轻人激动地站了起来。大虎、二虎威风，他们全都听说了，羡慕的要死。王破虏名字在于是一提，那些泼皮都绕着道走。大王村大虎名字在小刘庄一提，全村男人都低下头。啪啪啪！村民为王四海鼓掌。王渊又道：“还有人提提议吗？”有，这次我想好了。绞尽脑汁许久的王二狗站了出来。渊哥，我看人家做生意都有账房先生的，咱们这又是卖鱼，又是做饭，又是买草根，又是建房，又是雇骡车，必须要有个账房先生，不然赚多少钱，花多少钱都不知道。到时就麻烦了。嗯，全体村民看着王二狗，没想到这小子能提出这问题，这的确是大问题。二狗提议很棒，咱们为他鼓掌。王渊带头拍手，啪啪啪，村民用力捧场，砰砰砰，看着周围人微笑鼓掌，王二狗心跳砰砰加快，气血涌上了头顶。平日村民都叫他二狗、狗子、小狗，哪像今天这样一起为他鼓掌。一种奇怪的东西从心底升起，让他感觉这样很好很棒。王渊看向村民，有没有会管账的？
村民全都摇头，他们干点活还行，真要他们记账，连毛笔都握不好。咱们都不认识字，组长认识字会算账，要不让组长来当账房先生吧？组长普摆的可高，肯定拉不下脸。村民议论纷纷，院墙外一样听墙根的组长心头此起彼伏，对他拉不下脸，跟一群泥腿子厮混，有损读书人颜面。这王渊太年轻了，不懂东家怎么做，穷哈哈必须管严点。不然他们不会卖力，有机会就偷奸耍滑，还对他们这么好，等着看吧！这帮穷哈哈一定蹬鼻子上脸。渊哥读书多，肯定会算账，让渊哥记账不就行了？哪有让东家记账的？雇个账房先生吧，咱们少拿一点工钱都行。村民议论起来，王渊也是头疼。管账对他来说再简单不过，不过一接手，每天琐事繁多，他喜欢把控大方向。看来要么去请个账房先生，要么自己培养一批人了。夫君，管账的事情交给我吧，我也学过算术。唐乌卧室时，李诗涵侧耳倾听，怯生生开口：“现在的夫君好似一块磁铁，凝聚着整个村子，整个人散发一种奇特魅力，让他听声音都心跳加快。”王渊笑道：“老婆大人支持。”自然是可以的，老婆大人。听到这种称呼，李诗涵俏脸羞，钻到被子里蒙起头。夫君怎么可以这样？当众说出这种情话，大家全都听到了，让他以后怎么见人？不过听着心里有美滋滋的。村民哈哈一笑。院墙外，王碧中怒而拂袖，扶为妻刚。丈夫怎么可以称呼妻子为大人？简直颠倒伦常，有辱斯文。族长，你这么说，我们可不乐意了。夫妻之间开玩笑称一声大人怎么了？都像你这老古董欺负老婆一辈子吗？院外女人一听怒了，立刻围上王碧中，唾沫星子乱飞，唯女子与小人难养也。王碧中气急败坏，落荒而逃。院中大笑过后，王渊又一次道：“大家还有提议吗？”全体村民摇头，几乎所有人都提议了。王渊一脸严肃：“既然大家没提议了，那我再说一件事，咱们散会。”村民竖起耳朵，会开了一晚上，王渊还没这么严肃过。王渊吐气开声：“我和二虎真没去勾栏。”都别在外边乱传了，我已经娶了老婆，倒不怕别人说我。但二虎还没娶媳妇呢，你们想他打一辈子光棍吗？哈哈哈,哈！哄堂大笑中，村民陆续离开。二虎面红耳赤。王汉山、大虎感激看了王渊一眼，留在了院内。王四海也没走。最初五人才是捕鱼队核心，私下还有个小会要开。第三十章，郭家三兄弟投靠。很多事情不能当众说，王渊也有事情要交代四人。进堂屋入座，王渊直接道：“汉山叔，捕鱼队中有人三心二意吗？捕鱼工序虽分开。”但方法简单，接触几天，聪明的能琢磨出来。王汉山摇头，没有。嗯，王渊意外，捕鱼队工钱不高，捕个四五十斤鱼就能卖到。仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱，缺衣少食的村民怎会不动心？王四海嘿嘿笑道：“渊哥，你把刘有才都送进去了，大虎二虎又这么能打，即便大家看透捕鱼秘方，也没人敢脱离队伍。”谁不怕刺字充军呢？王汉山补充道：“还有卖鱼，无论集市、县城都有鱼霸，村民老实巴交的，不敢跟那些人打交道。”这样啊，王渊苦笑摇头，真没想到这些。王四海小声道：“渊哥，赵武的攻守，壮丁想跟你。”王渊笑笑，嫌赵武给钱少了。嗯，王四海点头。那天你给赵武三十两银子，赵武回去攻守给了两百文，壮丁一人才给一百文。王渊实在没有想到，赵武吃了肉。汤都不给帮闲们喝，只让他们闻闻味道。但攻守壮丁也没选择，乡下能干活挣钱地方太少了。王四海道：“他们跟赵武鞍前马后一年，攻守一年才赚五贯钱，壮丁都是三贯钱，连咱们捕鱼队一半多都没有。建渊哥，你对人这么好，都想跟着你干。”王汉山、大虎、二虎不约而同点头。捕鱼队待遇太丰厚了，王渊这种主顾打着灯笼都找不到。王渊苦笑摇头，他真没对村民有多好。照的都是前世公司标准，许多公司都管保范、补车费，集思广益提意见。只是大业地主乡绅太苛刻，衬托的他像菩萨心肠。王四海低声道：“我不知你的意见，便没有答应他们。”王渊点头正色：“你做的很对，愿意投靠嘴右言的，攻守一月给两贯钱，壮丁一月给一贯钱。”找两个留在内作为眼线，记住一个个接触，别让他们相互知道。二虎心疼道：“这样一个月就要花三贯钱了，在赵武身边养眼线有什么用？他就是个小吏。”王四海、王汉山、大虎也点头。刘有才进去后，对于李长、齐长这种小吏，他们已不怎么害怕了。咱们要干的是越来越赚钱，会引起很多人眼红。王渊看着四人笑道：“多养点眼线，有事可以提前知道。记住，财散人聚，人永远比钱重要。钱留在手里，只会让人眼红惦记。”最终引来祸患。只有把钱花出去，变成自身力量的一部分，才能为我们所用。财散人聚，琢磨这番话，王四海、大虎双眼一亮，王汉山若有所思，二虎摸着后脑勺，一副想不通样子。等四人琢磨一阵，王渊才道：“汉山叔，你明天再招两个人入捕鱼队，让青山叔、小山叔以后来我这边，以后有别的事情让他们做。”王汉山点头，也不多问。王渊话锋一转：“四海，明天城里卖完鱼，钱不要带回来了，都买成猪油、卤块。”
、碱面、香料。王思海吓了一跳，又连忙点头。每天鱼大概卖三十多贯钱，能买好多这种东西呢。王渊又道：“还有房子也该开工了，抓紧入冬前全盖起来。”大虎、二虎小脸一红，房子建好，他们就该娶媳妇了。王思海眉飞色舞，青砖瓦房建好，他便真正站起来了。这几天太忙了，明天我去订青砖、木料、找师傅。王汉山也十分激动，给两个儿子盖房子、娶上媳妇。他的任务完成大半了，材料、人手多找一些，我也要建个十亩的四进大宅子。王渊又抛出一个重磅消息，金德三人目瞪口呆，商议一阵，四人离去。不过刚出门，四人又折返回来，带着郭家三兄弟。郭仓拎着一只包皮羊，郭良拎着一只兔子，郭强拎着一只野鸡。扑通，扑通，扑通！一见王渊走出来，三人直接跪下，脑袋磕在地上。这是干什么？快起来！王渊受不了这套，连忙去扶三人，扶不动便抬头。王汉山、大虎、二虎冲了上来，将三人拎了起来。恩公，我们对不起你，你还不计前嫌，放过我们三兄弟，还给银子，让我三弟治伤，我们感激不尽。郭仓一脸泪水，捧起了肥羊、野鸡、兔子，我们三人逮的。杨家里喂的不值什么钱，请恩公一定要收下。郭良、郭强也捧起山鸡、兔子，眼眶中泪水打转，被赵武带人拿下。三兄弟本以为要蹲大牢，次次充军，结果王渊只抓一个，放了两个。一家人虽然感激，但心底仍有疙瘩，毕竟抓走一个，哪知过了一天，连郭良也回来，三兄弟抱头痛哭。好吧，我收起来，你们不要再跪了，生怕三人再跪下。王渊一摆手，王汉山四人接下礼物。郭家三兄弟心头稍微好受一些，但仍旧惭愧不已。这些礼物不值什么钱，连一贯钱都不值得。看着三个老实青年，王渊开口：“你们以后有什么打算？”恩公放心，即便是饿死，我们也不会再当贼了。郭仓立下誓言，郭良、郭强连连点头，表示不再偷了。王渊发出邀请：“你们要是不嫌弃的话，就加入我的卖鱼，对吧？给他们一样，一月每人两贯钱。”扑通，三兄弟一阵跪在地上，泪流满面道：“多谢恩公照顾。”我们一定拼命的干卖鱼队，每月最低两贯钱，一天还管三顿饭，有两顿半斤肉，这种待遇整个大业都找不到。可以说，谁能进了卖鱼队，在北平乡就算个人物了。没结婚的小伙子，看上哪家姑娘，让媒人去说准成。大王庄本地人，有些还入不了卖鱼队。他们三个贼，以前偷过王渊，竟然能进捕鱼队。这一刻，三兄弟暗自立誓，要用性命来报答。王汉山、大虎、大虎父子三人，本能感到竞争危机，不过三人又欢喜。人多力量大，作为班底，他们清楚王渊真正赚大钱的生意是白糖，因为利益太大，他们实力弱护不住，才没敢放手去卖